ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളെ ചെറുക്കേണ്ടതിന് അതിനെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ക്ലബ്ബ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂമിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരൻ സെൽമൻ സോളമൻ സാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചിരകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് മാത്രമല്ല ഐ ബി ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അതിൽ എന്നോടൊപ്പം മോഡറേറ്ററാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ക്ലബ്ബിൽ പല ക്ലബ്ബുകളിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന അനാരോഗ്യകരമായ മുദ്രാവാക്യം വഴി തുടർന്നുള്ള കൊലവിളികൾ അവിടെ നടന്ന ആ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇവ ചർച്ചയാകുന്നു എന്ന് കണ്ട കക്ഷികൾ മാത്രമല്ല തുടരെ തുടരെ ഡിബേറ്റുകളിൽ തേഞ്ഞൊട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കാൻ ചില ആരോപണങ്ങൾ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം ഏതാണ്ട് തകർന്ന പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിബേറ്റ് ഷിറഫും ജാമിത ടീച്ചറും തമ്മിൽ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു ആ ഗൂഢാലോചന ഒരു ഡ്രാമയാണ് അത് ഒത്തുകളിയാണ് ഒടുക്കം ഷിറഫിനും ജാമിത ടീച്ചർക്ക് പണം കൊടുത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ചാ മധ്യേ പണം കൊടുത്തതിൻ്റെ തെളിവ് ജാമിത ടീച്ചർ നൗഷാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഒരു തെളിവ് നൽകാനില്ലാതെ അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മാറി അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അതിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തെളിവായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അനിൽക്കോടി തോട്ടവും ആര്യ ഗുസ്തൈനും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇട്ടത് ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചയുടെ ആര്യ ഗുസൈൻ്റെതായ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അവിടെ എങ്ങും പണം കൊടുക്കുന്നു എന്ന ഏർപ്പാടില്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ആര്യ ഗുസൈനെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല സാമ്പത്തികമായ ഒരു ചർച്ച നടത്താത്തക്ക വിധം ഞാൻ സമ്പന്നനോ ആര്യ ഗുസൈൻ അങ്ങനെ പണം വാങ്ങുന്ന ആളോ ഒന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പലയാവർത്തി കോളി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് സാധിച്ചില്ല അത്തരം ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ കോൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞ സെൽമൻ സോളമൻ അവറുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി കൃത്യമായി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും അദ്ദേഹത്തെ ആ ഈ ചർച്ച തുടരാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്ത്യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അറിയിക്കുന്നു സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലുള്ള ബഹുമാന്യരായ അനിൽക്കൊടിത്തോട്ടം സാറ് പാസ്റ്റർ ചാക്കോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഏബിൻ ബ്രദർ എൻ്റെ നല്ല അടുത്ത സ്നേഹിതനായ ഏബിൻ ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യ അതുപോലെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വിഷയം ഈ ഫോൺ കോള് ഫോൺ കോളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ ഫോൺ കോളിലേക്ക് വരാം ഇവര് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുവന്നതിലുള്ള ധാർമ്മികതയാണല്ലോ ഇവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൽ ധാർമ്മികത എന്താണ് കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് ഐ ബി ടി പോലത്തെ ഒരു എന്താണ് ഐ ബി ടി മീഡിയ പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു മീഡിയക്കുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികത അതിന് അതിനകത്തുള്ള ധാർമ്മികത എന്താണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നാല് സംഭവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഏകദേശം ഒമ്പത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പി ജെ വിൻസെന്റ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നടത്തിയ പബ്ലിക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട് പാലസ്റ്റീൻ ജൂയിസ് വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു വിഷയാവതരണമാണ് പാലസ്റ്റീൻ ഇസ്ലാമിക ജൂയിസ് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പാലസ്റ്റീനിൽ ഇസ്ലാമും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോടുള്ള പ്രേമം മൂലമൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന വളരെ മൈനോറിറ്റി ആയ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള
അതായത് ജൂഷിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ധാർമ്മികത എന്താണ് അതിനവർക്ക് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ കൂട്ടുപിടിക്കാനുള്ള ധാർമ്മികത എന്താണുള്ളത് അതേ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവർക്ക് അവിടെ ഈ ധാർമ്മിക രോഷം ഇവിടെ കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ധാർമ്മിക രോഷം അവർ കൊണ്ടില്ല ഇനി ക്ലബ് ഹൗസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാം എല്ലാ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഷിബു പിടിയേക്കല ഈവൻ സ്ത്രീകളോട് പോലും മോശമായി സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള എന്റെ മുഴുവൻ ഓഡിയൻസിനും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മെയിൻ സ്പീക്കർ ഇതിന്റെ അഡ്മിനായിട്ടിരിക്കുന്ന മോട്ടറേറ്ററായിട്ടിരിക്കുന്ന കൊടിത്തോട്ടം സാറിനെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ച് സംസാരിച്ച ആളാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ യൂട്യൂബ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് മെയിൻ സ്പീക്കർ ആയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയും ഈ പറയുന്ന ഷിബു പിടിയേക്കലിനെയും ഒരുമി ഒരുമിച്ചിരുത്തി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതേ ധാർമ്മികതയുടെ അളവ് പോലെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് പ്രശ്നം ഇവിടെ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ തത്വം അവരുടെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു തീർന്നില്ല ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്ത് അൽഷിമേഴ്സ് പോലെയുള്ള രോഗം ബാധിച്ച് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്ത് തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെ വിളിച്ച് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി ആദ്യം അവർ ആദ്യം പോയി ഈ സമൂഹത്തിന് അവരും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോയി റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും എടുത്ത് എന്താണ് എല്ലാ സാമഗ്രികളും എടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സുവിശേഷകൻ ബൈബിൾ തള്ളിയപ്പോൾ എന്നോ എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റിലും ഇട്ട് യൂട്യൂബിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ധാർമ്മികത ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു രോഗിയോട് പോലും ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയോട് പോലും കാണിക്കേണ്ട മിനിമം മര്യാദ മിനിമം കാണിക്കാതെ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന കാണിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും ഈ ധാർമ്മിക രോഷം ഇതേ അളവ് പോലെ അവിടെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വീട് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലോട്ട് വരാം അതിതീവ്ര ഹിന്ദുവാദികളെ ആയ കാർത്തിക ശിവ ശിവകുമാറിനെയും വിനോദ് ലസ്ബിയനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയും വിളിച്ച് ഇതേ വേദിയിൽ ഇതേപോലെ ഇസ്ലാമിക സൗഹന്മാരിരുന്ന് ഇസ്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേ ഇവരുടെ യാതൊരുവിധ ധാർമ്മിക രോഷവും ഇവർക്ക് കൊള്ളാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു സംഭവം രണ്ട് സംഭവം അല്ലോട്ടോ പറയുന്നത് ഇനി ബൈന ഗ്രൂപ്പില് ബൈന ഗ്രൂപ്പില് ജി ജിയുടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആരുടെ ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആണോ ജി ജിയുടെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയുന്നില്ല അവിടെ നടന്ന കുരുവിള കൊളഞ്ഞി കൊളഞ്ഞിക്കൊമ്പലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് നടത്തിയ ഡിബേറ്റുകൾ ഇവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരവും ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധ ധാർമ്മിക രോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഐ ബി ടി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ദാരോഷം മുഴുവനും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു പൊങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ചിന്താർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ അതൊരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വന്ന് അവിടെ എന്താണ് ഈ ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളാതെ പോയത് ഇന്ന് ഈ കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അവിടെ എന്താണ് ഈ ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളാതെ പോയത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മറുപടിയായിട്ട് എനിക്ക് തരണം അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ ബി ടി മീഡിയ നിലവിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്തോണ്ട് സാറ് ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മറ്റ് മോട്ടോറേറ്റർമാർക്കും ഇടപെടാം ഈ ഫഹദ് ഭായ് അതുപോലെ നബീൽ ഭായ് ഉസ്മാൻ അടിമാലി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഐ ബി ടി മീഡിയക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പാസ് അണ്ണി കൊടുത്തോട്ടം സിജോ ജോസഫ് ബ്രദർ അതുപോലെ ഈസ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഹാരിസ് മദിനി ഉസ്താദ് ഇവർ നടന്ന ഡിബേറ്റിന് ശേഷം ഐ ബി ടി മീഡിയക്ക് മൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനും കടുത്ത പരാജയം വന്നു അവര് പാതാള അവർ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് കേട്ടോ അത് ഫഹദ് ഫഹദ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫഹദ് ബ്രദർ താഴ്ത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അവർ കോട്ട് ചെയ്തൊ
കാര്യം ഇത് ഈ ഞാനും ഹാരിഫ് ഹുസൈൻ നടക്കുന്ന ഫോൺ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ ഒക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു കൃത്യം ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ ചർച്ച പോലും ഡിബേറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് വന്ന് ക്ഷീണം വരുമോ പരാജയം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗുണമാകുമോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ മെയിൻ അഡ്മിനായ അൽക്കൊടിത്തോട്ടം സാറ് ഇങ്ങനെ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അത് അവരുടെ നിലപാടാണത് അപ്പൊ അൽക്കൊടിത്തോട്ടം സാറിന്റെ നിലപാടാണത് അത് അതിന് അതിൻ്റെതായ കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ജാമിദ ടീച്ചറെയും അതേപോലെ ഷിറാഫ് സാറിനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തേണ്ട ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഭാഗമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഭാഗമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് മുന്നമേ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഡ്രാമ കളി ഇതൊരു ഡ്രാമയാണെങ്കിൽ ഇത് ഐ ബി ടി മീഡിയ സോറി സിജോ പാസ്റ്ററും അൽക്കൊടിത്തോട്ടം പാസ് നടത്തിയ ഒരു ഡിബേറ്റിന് ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഡ്രാമയാണെങ്കിൽ അതിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൽക്കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഇത് അതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ ഫഹദ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫഹദ് ഭായിക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇത്തരം നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ഇനി ഞാൻ ഈ ഫോൺ കോളിലേക്ക് വരാം അതാണല്ലോ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഫോൺ കോളിനകത്ത് ഈ ഡിബേറ്റ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയും സാഹിബും അതേപോലെ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദിന്റെയും ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തോണ സാറിനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കാഷൽ ടോക്കിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ സാറ് സാറിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കൊരു എക്സ് മുസ്ലിംസിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ഒരു എക്സ് ക്രിസ്ത്യനെയും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ് ക്രിസ്ത്യനെയും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ ടു വൺ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊടിത്തോട്ടം സാറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരേ ദിവസമല്ല വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് ഡിബേറ്റ് രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ പോലെ വെക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഐ ബി ടി മീഡിയ അതിന് തയ്യാറായി ഒരു എക്സ് ക്രിസ്ത്യനെ എക്സ് മുസ്ലിമിനെ മാത്രമല്ല എക്സ് മുസ്ലിമിനെ വിളിക്കാൻ വേറെ ഉദ്ദേശമാണ് എക്സ് ക്രിസ്ത്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതം വിട്ടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടു എന്ന് പറയാൻ നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ കാണിച്ച ആർജവമുള്ള ഒരു മീഡിയ ആണ് ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നട്ടലോടെ നിൽക്കുന്ന ആർജവത്തോടെ ആർജവം കാണിച്ച ഒരു മീഡിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക ഇന്ന് ഈ ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് വന്ന പല പേരുകളുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് വന്ന ഒരു പേരാണ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റു പലരുടെയും പേരുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ട സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം അതിന് മുന്നേ തന്നെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഫോണിലാണോ എങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചർ ആണോ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോട് സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം ഞാൻ അത് മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കാം അതിന്റെ ഏഹ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചു ഈ ഫോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോൺ കോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഫോൺ കോള് തുട
അത് ഞാൻ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്താന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു മാനിനായിട്ടാണ് എനി എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ശരി ശരിയായ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ആയിട്ടോ പറഞ്ഞായിരിക്കണം അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായി പ്ലാൻ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞതാകണം ഉള്ള സാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷണവാദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത എന്നൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനോട് ആ യോജിപ്പില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനോടൊന്നും എനിക്ക് അത്ര യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത എന്നൊരു വാക്കാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷണവാദത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് പുറത്തു വിടണം ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാര്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷണവാദത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണവാദിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അതെനിക്ക് എങ്ങനെ തടയിടാൻ പറ്റും അതൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിരീക്ഷണവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട് പിടിക്കുക വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ദൈവവിശ്വാസവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ട് പിടിക്കുക അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് നിരീക്ഷണവാദിയായ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂട്ടു പിടിക്കും അദ്ദേഹം അതൊരു ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടു പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പ്രീ പ്ലാൻ അദ്ദേഹം ഒരു 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 നര നര ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഇത് വെച്ചതൊന്നും ആകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ അബദ്ധക്കുറവ് അബദ്ധം കൊണ്ടോ ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഭാഗികമായ ഒരു ശരിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിലും ഞങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണ് ഇതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് ഭാഗികമായ ശരിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനകത്തും തെറ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് അപ്പോൾ വിളിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം വിവരിക്കാനുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് വരാനുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സാർ ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടിത്തോട്ടം സാറിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറിന്റെ പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടിത്തോട്ടം സാറിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന് വന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ മതങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ ഇസ്ലാം അടക്കമുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ മതമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു ഗോത്ര ഒരു ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ വിശ്വാസവും ഗോത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗോത്ര സംസ്കാരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എതിർക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും എതിർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഈ ഭാഗികമായ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് പ്രണയക്കുരുക്കൽ അത് ഇത് ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല കേട്ടോ തെറ്റിയായിരിക്കില്ല ഞാൻ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ലവ് ജിഹാദുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് ഞാനത് ഞാൻ കുറച്ച് വിവരിക്കാം പ്രണയക്കുരുക്കിനകത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്
അപ്പൊ ഈ യു ടേൺ എടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് കൺസേൺ ആവുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് വിവരിക്കട്ടെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലവ് ജിഹാദുമായിട്ടല്ല കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് കേട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയാണ് ജനുവൻ പ്രണയമായിരിക്കാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രണയം ജന വളരെ ജനുവനായിരിക്കാം പക്ഷെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഹിന്ദു വീട്ടിലേക്കോ ഹിന്ദു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം യുവതിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം യുവതിയെ പോലെയോ അല്ല മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു വീട്ടിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമോ ആയിട്ടുള്ള പ്രണയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഈശോയുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഖുറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിള് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കാനോ പാരായണം ചെയ്യാനോ അവിടുത്തെ ഒരു ഹിന്ദുവിന് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഏറെക്കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയണത് അവിടെ അങ്ങനെ മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഏത് ഇപ്പൊ ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരാൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഏർ നാളെ തൊട്ട് അവന്റെ മതം മാറണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഷർ അവരുടെ മേൽ കുറവാണ് ചിലപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസിനകത്ത് ഇവരുടെ മേൽ കൃത്യമായ പ്രഷർ വരികയാണ് മതം മാറിയേ പറ്റു എന്നാലേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയും ഇവർ യു ടേൺ എടുത്ത് പോകുന്ന സ്ഥിതിയും വരുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാനിനെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനെ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെയും അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും എനിക്ക് വിമർശിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേടുതാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഞാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തക ചിന്താധാരയിൽ പോകുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ആ പദത്തോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ആ രീതിയിലേ പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾ കൊടുത്തോണ സാറാണല്ലോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീഡിയേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളി ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ കൊടുത്തോട സാറിനെ വിളിച്ചു കൊടുത്തോട സാറിനോട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്തും പറയാനുള്ള ആർജവത്വം അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ എതിർക്കണോ അദ്ദേഹത്തിന് എതിർക്കാം ദാവീദിൻ്റെ ധാർമ്മിക അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യണോ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള ആർജവത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മീഡിയ ആണ് ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടിത്തോട്ട സാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിന് ഇതൊക്കെ ഗണ്ണിക്കാൻ കേട്ടോ കൊടിത്തോട്ട സാറ് പറഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരിഫ് ഹുസൈനും ഗണ്ണിക്കാം ആരിഫ് ഹുസൈന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറുപടി ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കും കൊടിത്തോട്ട സാറിനോട് കൊടിത്തോട്ട സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് വെറുതെ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത എല്ലാ രീതിയിലും കാണിച്ച ഒരു മീഡിയ ആണ് ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഡിബേറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിനകത്ത് എക്സ് മുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എക്സ് ക്രിസ്ത്യനെയും ഒരുപോലെ വിളിക്കാൻ
പോയ പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു ധാർമ്മികമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ കാണിക്കാൻ അവരോട് ആ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മുസ്ലിം ആയിരുന്നൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവര് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഒരു ബുദ്ധ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധ ബുദ്ധ സന്യാസ സമൂഹത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റേരിക്കല്ലേ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉള്ള വ്യക്തികൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇതാണ് അതിന്റെ രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കൊടുത്തോട്ട സാറ് ബാക്കി അത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സൽമാൻ സോള ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു വിശദീകരണം അദ്ദേഹം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പരം ഇനി ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനുണ്ടാകില്ല ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നീ ചർച്ച നീട്ടാതെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം സ്ത്രീ അവർ ഒരു ചർച്ചയിൽ വരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പങ്കെടുക്കുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിനെന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് കേരള വാസകല അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ദാരിദ്ര്യം ഒരാൾ വന്ന് പറയാനില്ല അതിനുവേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവര് മദ്യവാന്മാരോ കുഴപ്പക്കാരോ ആണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് വരേണ്ടി വരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്നത് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പുതിയ തീവ്രവാദ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും നേരെ തൊടുത്തുവിടുന്ന ക്രൂരമായ കൊലവിളി ഇത് മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാരണങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയും പോയി ഇനി അങ്ങനത് കയറാനും വയ്യ ഇത്തരത്തിലെ ഒരാ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആ സമൂഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതിക ചർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണി ഒരു ഇസ്ലാമിനും ഇല്ല അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഇവർക്ക് ഒരു മേൽക്കൈയും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിൽ ഇവരുടെ ഒരു വലിയ തോലിക്കെട്ടി സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാന്യൻ ഓരോ റൂമുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹളം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഷിറവിന് കഴിവില്ല ഇത് കേട്ടാളോർക്കും ഫഹദിന് ഭയങ്കര കഴിവാണ് ഇത് ഇത്ര നാളും കഴിവില്ലാതിരുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഇവരുടെ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു ഈ അടുത്ത ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾ ലോജിക്കലി ചോദിച്ചു സുഹൃത്തെ കഴിവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ദിബേച്ചിന് മുമ്പല്ലേ സൂചിപ്പിക്കണ്ടേ അതുണ്ടായില്ല ഇന്നലെ വളരെ രസാപകമായൊരു കാര്യം ഒരു നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്നല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അവർക്ക് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധവും നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ എന്തോ ദോഷമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അതുപോലെ ജനൻ ടി വി ഇന്നും എന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചാണ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് പോകാതിരുന്നതാണ് ജനൻ ടി വിയിൽ ഹാരി സുമാതിരി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വിശുദ്ധനും ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സംഗി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ രസാപകമായ ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇവർക്കുള്ളവിടെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പൊട്ടന്മാർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പെയ്ഡാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടം കളിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ അതിൽ അദ്ദേഹം അതിന് പറഞ്ഞത് പെയ്ഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു പണം കൊടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പെയ്ഡെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തല തിരിച്ച് നേരെ ഘടക വിപരീതം അങ്ങ് മാറി കാരണം അപകടമാകുന്ന കാണു കാരണം ഈ ആരി ഹുസൈൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഇനി എന്തുമാകട്ടെ ഫാക്ച്വലി വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇത് ആളുകൾ ഒഴുകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓൺ വിളിച്ചിട്ടില്ല നീ വിളിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിലൊന
ഇതേ രീതിയിൽ അതായത് കൊമ്പൻ പോകുന്നത് മോഴയ്ക്ക് പെരുവഴി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കാര്യം സ്മതരി ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി ഡിബേറ്റേഴ്സിനായിട്ട് ഇടപെട്ടതിൽ ഇത്ര ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഫകതും നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു ഒടുക്കം ഒരു ഉത്തരവും പറയാനില്ലാതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വേദനയുടെ ആഴവും കിട്ടി ഓഡിയോ കട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മോഡി ചെയ്തോളൂ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടത് ആ ഓക്കെ 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 അല്ലാതെ നമ്മുടെ അൻകുളത്തോട്ടം സാർ അത് പൂർത്തീകരിച്ചത് നന്നായിരുന്നേ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ആ വിഷയത്തോട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും അതായത് നമ്മുടെ സെൽമെമ്പർന്ന് ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു വിശദീകരണം നൽകി അതിനോട് ചേർന്ന ഒരു വിശദീകരണം കുളത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ദുരാരോപണങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നത് ഏ ഈ ഈ കുറച്ചു നാളുകളായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവര് പറയുന്നതായ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിപ്പോ എത്തിയസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നാലും മറ്റാരായാലും അവര് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുറിക്കൊള്ളാനാണ് അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളെ മാത്രം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കാണുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതിന് മതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ജാമദക്ഷത്തിന് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുരാരോപണങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രമാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഐ ബി ടി റൂം ഇട്ടെന്ന് പറയുക എത്ര റൂം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നല്ലാതെ അവരത് അവസാനിപ്പിക്കാറ് കാരണം അവർക്ക് പ്രമാണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കണമെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് മാനസികമായി എതിർ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ തകർക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണെങ്കിൽ അവരിത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പ്രമാണമില്ല ഏഹ് ആശയപരമായിട്ട് എതിർക്കാൻ വരുന്നവരെ ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയോടുകൂടെ ഭയഭക്തി ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടെ മറുപടി കൊടുക്കുക അതിനപ്പുറത്ത് വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനോനിലയെ തകർക്കുക ആ വ്യക്തിയെ വ്യക്തിഗത്ത് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയോ ഭാവനയിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും വരുത്താത്തതായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ തകർക്കുന്നതായ സമ്പ്രദായം ഒന്നും വേദവസ്തു അനുവദിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിന് പുറത്ത് മറ്റുതര സമൂഹങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർക്കത് ചെയ്യാം ഏ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുറെ നാളുകളായിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്ലാമും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹു ഏറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ആശയപരമായി തകർന്നുപോയി ആശയപരമായി തകർന്ന് നിരമ്പരിശായി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കോനാ കൊള്ളുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമൂഹ മധ്യ കൊണ്ടുവന്ന് വിസ്തരിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ജാമിത ടീച്ചറും ശുറപ്പുമായിട്ടുള്ളതായ ആ സംവാദം എനിക്കത് ഞാനിന്ന് ഈ റൂമിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനത് കേട്ടത് ആ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജാമിത ടീച്ചർ ഇസ്ലാമിനെ ശക്തമായ ആക്രമിക്കുക ആക്രമണോത്സവമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു തെറ്റ് അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ഒരൊറ്റ വാക്കിന് ഒരു കാര്യത്തിന് ആ ശുറപ്പിന് മറുപടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല തുടക്കം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് ഇത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമാണ് ഈ സാധനം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് എത്ര ആയത്തുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് തോന്നി അവസാനം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പറയുന്നതായ കുറാനിക ആയത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോലും എതിർപക്ഷത്ത് നിന്ന ശിറപ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവസാനം അദ്ദേഹം ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഒരു അതിനൊന്നും തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് അവസാനമായി കണ്ടതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇവരെ ഏറിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ ഏറിലാക്കി മുഹമ്മദിനെ ഏറിലാക്കി എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ആ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാരോപണങ്ങൾ സംവാദ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് യാതൊന്നും അറിവില്ലാത്തതായ ആളുകളുടെ നേരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ നിലപ്പനസാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തകർക്കാം എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സുഹ
എന്നിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ഹരം ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇവർ ഈ ഒരു മതത്തിനല്ലാതെ ഈ മതാനിയായികൾക്കല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ഒരു മത സമൂഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പ്രമാണമുണ്ടെന്നില്ല അത് ഏതാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾ കൊണ്ടൊന്നും പറയണമല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് പറഞ്ഞു നിർത്തത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അടിക്കുന്നത് ആക്ഷേപത്തിന്റെ പുന്തമനയൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ആക്ഷേപിക്കണം ആക്ഷേപിക്കാം പറഞ്ഞ ദിവസം അള്ളാഹു ആക്ഷേപിക്കാൻ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ആക്ഷേപിച്ചു പിന്നെന്താ ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഇവർക്ക് ആക്ഷേപിച്ചു അത് ഞാൻ അവസാനം പറയാം വിഷംകുട്ടി സാർ മരണാസനായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന മനോനില എല്ലാം ആകെ തെറ്റി മരണാസനായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂർ അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സാറ് തിണറ്റിയ തള്ളി പറഞ്ഞ് ബൈബിളിനെ നിഷേധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പുറത്ത് അത് ഉദ്ഘാടി പുറത്തു കൊണ്ടു എത്ര നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തു എത്ര നിന്ദ്യമായ പരിപാടി അദ്ദേഹം ചെയ്തു അതുപോലെ റജി ഈട്ടിമുട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സുഹൃത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പുത്രൻ പിതാവിന് സാമ്യനോ സമനോ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്ത് ദൈവം ത്രിയേകനാകുന്നതും ട്രിനിറ്റിക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് റജി കൃത്യമായ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ മുഹമ്മദ് ഈസ റജി ഇട്ടുമുട്ടലിൽ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചൊരു വിശ്വാസിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം മൂന്നുണ്ടെന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിക്ക് റജിയെ കൊണ്ടുപോകാണ് ചർച്ച സംഭാഷണം എന്നിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പോലുള്ള എന്തൊരു ഗതികേടം ഓർത്തുകയും അവസാനമാണ് റജിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഈ ആള് ചതിക്കുകയായിരുന്നുള്ള കാര്യം ക്ഷേപം ദുരാരോപണങ്ങൾ വ്യക്തിഹിത്യ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമുദ്രയാണെന്നാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ വീഡിയോ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ സംഭാഷണം നടക്കുന്നതായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഫോട്ടോയോട് കിടപ്പുണ്ട് എന്തൊരു ഹീനമാണ് റജി ഈട്ടുമുട്ടൽ ട്രിനിറ്റ് തള്ളി പറയുന്ന ആളാണോ ചാക്കോ സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് സൈദിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൂട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ താങ്കള് പറയണ്ട താങ്കൾക്ക് അവസരം വരുമ്പോ പറയില്ല ഞാൻ താഴോട്ട് വിട്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഓക്കെ താങ്കൾ വീണ്ടും മൈക്ക് എടുക്കുന്നു ഞാൻ താഴോട്ട് വിട്ടിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോ താങ്കളെ എടുക്കാം ഓക്കെ ദയവായിട്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് തീരുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് പോലിട്ടിളക്കിയാൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് അങ്ങനെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് താഴേക്ക് വിടുന്നത് നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ആരും വെക്കണ്ട ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സമൂഹം അറിയട്ടെ ഇവിടെ ആളുകളും അറിയട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ട്രിനിറ്റി വിശ്വാസിയാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം ട്രിനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ട്രിനിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് റിജി സംസാരിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാഷണം പിടിച്ച് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ആഘോഷിക്കുക എന്തൊരു ഗതികേടം ഓർത്തോളും അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദ് ആൻഡ് ട്രിനിറ്റി വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ചില വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ മുഹമ്മദ് ഈസ ഷിബു പീഡിയക്കലിന് കൂലി കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ചാക്കോ ആലിഡി പാസ് തെറി പറയുന്ന രണ്ട് വോയ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവർ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഷിബുവിനെ സന്ദർഭശാൽ കിട്ടുകയുണ്ടായി കിട്ടി ഈ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സോറി പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ക്ഷമിക്കണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം സോറി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുക അവരെ മാനസികമായി തകർക്കുക അവർക്ക് നേരെ അപവാദം പറയുക ഇതെല്ലാം മതം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മതത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മതം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും നാളെയും ഇത് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നാളെയും ഇവര് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരും എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കം തരേണ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആക്ഷേപം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്യുന്നു അതായത് വ്യക്തികളെ വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹു ആണ് വ്യക്തിഹിത്യ അള്ളാഹു
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നു അടുത്ത് തന്നെ അവന്റെ തുമ്പിക്കൈക്ക് നാം അടയാളം ഇടും ഞാനിത് ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊമ്പനാനയുടെ തുമ്പിക്കൈയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പരിഭാഷകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തോ അറിയോ ഇത് കൊമ്പനാനയുടെ തുമ്പക്കൈ ഒന്നുമല്ല ഇത് വലീത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വലീത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ വലീതിന്റെ മൂക്കിന് അല്പം നീളക്കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദിന്റെ ആശയങ്ങളോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആശയ സംഭവം നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരായ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച അതിനാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് തുമ്പിക്കയ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു തുമ്പിക്കയ്യ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുക അതുപോലെ ലൂത്തിന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്ന കിഴവി എന്ന കിഴവി എന്ന് ഒരു ദൈവമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അതും വന്യ വയോധികയായ പ്രയാധിക്യം മൂലം പ്രായാധിക്യം മൂലം അവരുടെ ആരോഗ്യവും ആ ശരീരത്തിലെ ശേഷിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുകയാണ് കിഴവി കിഴവി ലൂത്തിന്റെ ഭാര്യ അതൊരു ലൂത്ത് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് അത് ഇരുപത്തിയാറിന് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വായിക്കൂ സൂറ ഇരുപത്തിയാറിന് നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും നാം രക്ഷിച്ചു പിന്നിൽ നിന്ന ഒരു കിഴവിയെ ഒഴികെ ഏകാതാക്കൾ പറയുന്നത് ലൂത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്നാണ് പിന്നിൽ നിന്ന ഒരു കിഴവിയെ ഈ പ്രയോഗം ചേർന്നതാണോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ മനുഷ്യർ ആരെങ്കിലും പറയുമോ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമോ ആരെങ്കിലും അപ്പം ആക്ഷേപം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് വ്യക്തിഹിത്യ അപവാദം മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് മൂന്നാമതായിട്ടും അബൂലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്ന എന്താ പറയാ വിറക് ചുമട്ടുകാരി തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനേക്കായി ഹീനമായ കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകൾ ഇന്ത്യ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി വിദേശങ്ങളിൽ അതില്ല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ തൊഴിലും ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തിൽ ചില ആളുകൾ ചില തൊഴിലെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ മറ്റവർ ചെയ്യത്തില്ല അത് പ്രമാണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ആ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമോ വിളിച്ചാൽ ഇന്ന് നിയമാനുസരിച്ച് കേസെടുക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹ് വിളിക്കുന്ന എന്തുവാണ് ആ അബുലഹബിന്റെ ഭാര്യ ആ വിറക് ചുമട്ടുകാരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ തൊഴിലിനെ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചു നിന്ദിക്കുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ അടുത്തത് കേട്ടോണമേ ഇതര ജീവികളെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതായ മൃഗങ്ങൾ ഈ ആനയും ഈ കഴുതയും ഈ പോത്തു എരുമ എല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു ആക്ഷേപിക്കുന്ന കേട്ടോണം ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു സൂറ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും ശബ്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പുളപ്പ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നത് കഴുതയുടെ ശബ്ദം അത്രേ കഴുതയുടെ ശബ്ദം അള്ളാഹി പിടിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ് കഴുതയെ സൃഷ്ടിച്ച് കഴുത കരയുന്നതായ ആ കരച്ചിൽ അള്ളാഹി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹ് പറയാണ് ഏറ്റവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കഴുതയുടേത് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കോ അള്ളാഹിയുടെ വാക്കോ അള്ളാഹിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിയായ മൃഗങ്ങളെ പോലും ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ഇനിയും കേൾക്കണ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നതായ ആളുകൾ അതായത് മുസ്ലിമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒഴികെ പുറത്തുള്ളതായ കാപറുകൾ അവർ ജന്തുക്കളാണെന്നാ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂറ എട്ടിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ അവിടെ വായിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൾ ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ സത്യ നിഷേധികളാകുന്നു ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് മോശപ്പെട്ടവരെന്ന ഇതര മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ആയത്തുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഏതായാലും അള്ളാഹു വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു അംശം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവരാരെങ്കിലും ചെയ്തോ ഈ ഫഹദോ ഈ ഇസാ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേര് പറയപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരംശം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി തുസൂറ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന്റെ ആറ് അറുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടണം ഒരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പിഴച്ചു പറ്റവനെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂ അറുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വായിക്കൂ തുറ അറുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ക്രൂരൻ പിന്നെ പിഴച്ചു പറ്റവനും അങ്ങനെ നിരവധി ആയത്തുകളിൽ എന്താണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്യുകയാണ് ആക്ഷേപിക്കുകയ
കഴുത്ത് മുഹമ്മദ് വെട്ടി മദീനയിലെ വലിയ കുഴിയുടെ അരികെ കൊണ്ടത് വെട്ടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുഹമ്മദ് ആ ഗോത്രക്കാരുടെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കണം എന്താ വിളിക്കുന്ന അറിയാവോ അവരെ കൊല്ലുന്ന കൊല്ലുന്നതിനേക്കായി ഗുരുതരമായ വാക്കുകളാണ് മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പറയാണ് കുരങ്ങിന്റെയും പന്നിയുടെ വംശക്കാരെ കുരങ്ങിന്റെയും പന്നിയുടെ വംശക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നിരപരാധികളായ ആളുകളുടെ മണ്ടയ്ക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുക വീണ്ടും പറയുക കുരങ്ങിന്റെയും പന്നിയുടെയും വംശക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ അല പുലഭ്യം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ യോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവരാണ് ഇടുക അവർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അവരെ നിഷ്കരണം കൂട്ടക്കൂറി നടത്തുന്ന മുഹമ്മദിനെ മനോക്കുറയുടെ ആ യുദ്ധത്തിൽ കാണാം അവസാനം അവർ കെഞ്ചി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട് വിട്ടുപൊക്കോളാം നാട് വിട്ടുപൊക്കോളാം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ മാത്രം മതി പാടില്ല നിങ്ങളായി ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാർ മുഴുവനും കൊല്ലപ്പെടണം എന്നുള്ളവന്റെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ ആക്ഷേപിച്ച് അവരുടെ മനോനില തകർക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചത് ഇത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിന്റെ മുഖപുദ്ര ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നാളെ ഇവർ തുടരും അതുകൊണ്ട് ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോട് വേണം സംസാരിക്കുവാൻ കേൾക്കുവാൻ വേഗതയുള്ളവരും പറയുവാൻ താമസമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം എന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മറന്നുപോകരുത് ഓരോ വിശ്വാസി ഓരോ അപ്പോളജിസ്റ്റും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കേട്ട് കൃത്യമായ ആൻസർ പറയണം നമ്മുടെ ആൻസറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറുപടിയെ പോലും തെറ്റിത്തെറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മൾ നേരെ വിടുന്നതായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഏറിലാകുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല തരംഗം വിലങ്ങം നിന്ന് ആക്രമിച്ച് കൂടുതൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ തളർച്ചയിൽ ആശയപരമായിട്ട് ഇവർ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും ദയനീയമായ പരാജയം ഉൾക്കൊണ്ടായത് മുഹമ്മദിന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പറയുവാനുള്ളതായ അപ്പോളിസ്റ്റുകളുടെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അതിലാണ് ഇവർ പതറിപ്പോയത് ആ ഒരൊറ്റ വിഷയം അത് ഇന്ന് പരക്ക ചർച്ചയാണ് വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം അടിഞ്ഞു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് പോയിന്റ് ഒരു പത്ത് ഗുണങ്ങൾ അവസാനം അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം വാക്താരം ചെയ്തിട്ട് പോലും മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയാൻ പോലും കഴിയാതെ നിർജ്ജീവമായ ജീവശവങ്ങളെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇതിന്റെ നടുവിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വ്യക്തിഗത ചെയ്യുക ആക്ഷേപിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചാൽ തകർന്നു പോകുന്നവരല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് ആ ഞാൻ നിർത്തുക ഞാൻ നിർത്തുക ഞാൻ നിർത്തുക അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ആക്ഷേപങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആശയപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഭയമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ച തുടരട്ടെ ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ച തുടരട്ടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ചെക്ക് പ്രസ് താങ്ക് യു ഇവിടെ ജാബു വന്നിട്ടുണ്ട് ജാബുവിന് ഈ ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ജാബു ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചാക്കോ മാഷിന്റെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ വചനം നിങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്റെ മനോഹരമായി ആയിക്കോട്ടെ 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 ഇപ്പം ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് വരും വിഷയത്തിലോട്ട് വരും അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പോലും പാലിക്കാത്ത ഒരു വചനമാക്കി മാറ്റത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ സംസാരം ഇതിന് വന്നു ഇതിപ്പോ ആരിഫ് ഹുസൈന് ചുരുക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ വീട്ടിൽ പരുത്തി അരമണിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഒന്നാണ് എന്ത് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്താണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതിനെ നീട്ടി പരുത്തി അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ പിന്നെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞതും പുള്ളി പറഞ്ഞതും രണ്ടും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇതിനെ
പക്ഷെ ഇതിന്റെ തിരക്കഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരെ കാണും ഒരു മുസ്ലിം വീണതാണല്ലേ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റുവല്ലോണ്ടോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഐ ബി ടി യിൽ സംസാരിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റുവല്ലോണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ലല്ലോ കാരണം ഞാൻ അപ്പം ജാമിത ടീച്ചർ കൂടെ വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ അതിലും തെറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തെറ്റില്ല ആരിഫ് ഹുസൈൻ കൂടെ വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഷിറാഫ് വന്ന് ഇതിനകത്ത് ചാടി പുള്ളിക്കാരൻ അത് വെല്ലുവിളിച്ച് ഏറ്റെടുത്തു അത് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ അതിലാണ് തെറ്റുള്ളത് അതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസുഫ് യഹിയനോടും ഫഹദിനോട് പോലും സംസാരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഷിറാഫിൽ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് കണ്ടത് ഷിറാഫിന് യോഗ്യതയല്ല ഷിറാഫ് വന്ന് ഏറ്റെടുത്ത കാര്യത്തില് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഷിറാഫ് വന്ന് ചോദിച്ചു മേടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഷിറാഫിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അതിന് ഐ വി ടിക്ക് എന്ത് പഴച്ചു നിങ്ങൾ അതിനെ ഉടൻ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാം മാന്യത ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ജാബ് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല ഷിറാഫ് സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല ജാമ്യത ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇനി തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന് എങ്ങനെ തെറ്റാകും സഹോദര ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് മത്സരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ജാബു ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പം ജാമിത ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗം എടുത്താലും ഷിറാഫിന്റെ ഭാഗം എടുത്താലും ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇവർ വന്ന് ഇവിടെ ഐ ബി ടിയിൽ ഇവർ ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിച്ചാലും രണ്ടുപേരെ സംസാരിച്ചാലും തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജാബു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് സംസാരിച്ച പിന്നെ തെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ജാബു ശരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും സഹോദര സംസാരിക്കുന്ന ആർക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും സംസാരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചർച്ച അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവർ രണ്ടുപേരും വന്ന് കീറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് ഒരു നിലക്കും ഒരു നിലക്കും തുല്യതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും അവര് തുല്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമല്ല അവര് രണ്ടുപേരും വന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംസാരിച്ചു അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് അതിന് തുല്യത ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഷിറാഫിന്റെ തുല്യത അപ്പൊ ഷിറാഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജാബു പറയുന്ന ഷിറാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത വെറും അത്രയ്ക്ക് നീചമായ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഷിറാഫിനെ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും താങ്കൾ ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയും ഇത്രയും കൗണ്ടർ പോയിന്റിന്റെ മോഡറേറ്റർ ഒരു മിനിറ്റ് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി അത്രയ്ക്ക് നീചമായ വ്യക്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജാമ്യത ടീച്ചറിന്റെ അടി വാങ്ങി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകി കളയല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതാണോ അത് ആ രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ പിന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുർവാനും അതീസാണ് അത് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗ്രാഹ്യം വേണ്ട അതിൽ ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലായോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരൻ ജാബു 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 അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്കകത്തുള്ള സാധനമാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു സബാസ് ജുമ്മനെക്കലിനെ പോയി വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു ജാമിത ടീച്ചറിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു ഐ ബി ടി വെല്ലുവിളിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വെല്ലുവിളിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തലയ്ക്കകത്ത് ആൾ താമസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫഹദിന് യഹിയക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഫഹദും യഹിയും ജാബു പറയുന്ന കേൾക
ഒരു വിവരവും വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാത്തൊരുത്തും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ റൂമിൽ ഇത് ആദ്യത്തൊന്നും അല്ല പലയിടത്തും പോയി വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളല്ലേ തടയേണ്ടത് ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ എന്താണ് ഹദീസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ വെള്ളം അടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതികരിച്ച് ഈ ഡിബേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്ക് ആരെയും പോയി വെല്ലുവിളിക്കരുത് നിങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ലേ അതെന്താ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളാണോ അത് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വന്നിരുന്ന് ഐ വി ടി ചെയ്തതാണ് തെറ്റ് ഐ വി ടി ചെയ്തതാണ് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് ന്യായം അതിനകത്തുള്ള അഡ്മിൻ ആണ് പുള്ളി മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അഡ്മിൻ ആയിരിക്കുന്ന ആൾ ആറായിരത്തോളം ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് ജാമ്യ ടീച്ചറെ വെല്ലുവിളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാമ്യ ടീച്ചർ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാതെ പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വില ഉണ്ടാവോ ആറായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഇവരെ വലിയ ഒരു ഇതിന്റെ അവരെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് വെല്ലുവിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് വിവരമൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാമ്യ ടീച്ചർ ഒഴിവാക്കി പോയാൽ ഇതേ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അത് മാത്രം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ഒരൊറ്റ ഒറ്റ കാര്യം ജബു ജബു ഒറ്റ കാര്യം ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ജബു ജബു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ജബു ജബു ഒരു കാര്യം ജബു ഒരു സെക്കൻഡ് ജബു ഒരു സെക്കൻഡ് ജബു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ജബു എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജബു സംസാരിച്ചു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ഏക ചർച്ച ഗ്രൂപ്പ് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൗണ്ടർ പോയിന്റിനകത്ത് നിന്ന് സനോജ് കാളത്തോടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് സനോജ് കാളത്തോടിനെ അടുത്ത് കളയുകയും സനോജ് കാളത്തോട് അങ്ങോട്ട് കളയുകയും ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹോളി പക്ഷെ അവിടെ ആൾക്കാർ ആരും പോകാറില്ല മുസ്ലിം ഹാരിസ് മദനിയെ പോലുള്ള ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആകെ സംസാരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും വരികയും സംസാരിക്കുകയും ചർച്ചകളും തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും നടക്കുന്ന ഏക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ക്ലബ് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ആണ് ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് സ്ഥാപകൻ മിസ്റ്റർ ഷറി ഷിറാഫ് ആണ് ഈ ഷിറാഫിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പല വിഷയങ്ങളും പ്രതി പ്രതിസന്ധികളും ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ പോയിന്റിലൂടെയാണ് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറ്റ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷിറാഫ് മദ്യപാനിയുമായി ഷിറാഫ് മുസ്ലിമും അല്ലാതായി ഇതിന്റെ ന്യായം ലോജിക്കും ജബു പറഞ്ഞ നന്നായി ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ട പണി എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ട പണി ഡോക്ടർ അയാൾക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ് നിയന്ത്രിക്കാനും മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇല്ല കാലം എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷെ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ അയാൾക്ക് പ്രാവീണ്യമില്ല യാതൊരർത്ഥവുമില്ല ജബു ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥവുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മനുഷ്യന് ഇത് ആദ്യത്തെ പരിപാടിയല്ല ഇതിനു മുമ്പും പലയിടത്ത് പോയിട്ട് ഇയാൾ ഡിബേറ്റിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് രഹസ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല പരസ്യമായിട്ട് ചർച്ച നടന്നുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചർച്ച അവിടെ കയറി ചെന്നിട്ടാ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ അടക്കം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി വെള്ളം അടിച്ച് നാടായ നാട് മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് ആ വ്യക്തിയെ തടയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അല്ലത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വ്യക്തി കൈ കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി വെള്ളം അടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അന്നേരം ഒന്നും ആർക്കും പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് സ്ഥിരം നടത്തുന്ന സംവാദം ഇപ്പൊ ഇത് നടത്തുന്ന ഒരു സംവാദമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിബേറ്റ് ഒരു കാര്യകാര്യങ്ങൾ ജാബു അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജാമിത
ശേഷമല്ലേ സംഭവം സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തു വന്നത് ഈ ഡിബേറ്റിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ ഹാരിസ് ആരി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം സൽമാൻ ബ്രദറെ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് ഷിറാഫിനെ വിളിച്ച് ജാമിത ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തുക എന്നല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം അല്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചതെന്നൊന്ന് പറയുമോ നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് അല്ല കൊടിത്തോട്ടം സാർ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ആരിഫ് ഹുസൈനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഇത് അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്പർ കിട്ടാനും എനിക്ക് ആരിഫ് ഹുസൈനെ പേഴ്സണലി പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടി വന്നത് ഈ ഡിബേറ്റിന് ശേഷമാണ് അത് സത്യമാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നമേ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്പർ കിട്ടാനും ഇത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരുടെ പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പേരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സൽമാൻ ബ്രദറെ അതിനകത്ത് എന്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ് സൽമാൻ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് മോണ്ടൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മോണ്ടൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മോണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മോണ്ടെ മോണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് 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 മ്യ
കേട്ടിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒന്ന് പോയി കേൾക്കുക അവിടെ കുടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു മോഡാണ് അഡ്മിൻ ആണ് സെൽമോൺ ആ കേക്ക് മുഴുവൻ കേൾക്ക് മുഴുവൻ കേൾക്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ സെൽമോൺ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് സെൽമോൺ ബ്രദർ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് കുടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കുടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അവിടെ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽമോൺ ബ്രദർ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സെൽമോൺ ബ്രദർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് സെൽമോൺ ബ്രദർ ആണ് വിളിച്ചത് സാർ അതിന് അൻകോടത്തോളം പാസ്റ്റർ തന്നെ മറുപടി അതായത് എന്താണ് ഇവര് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അനിൽകൊടുത്തോട്ടവും അതുപോലെ ഹാരി ഹുസൈനും തമ്മിലുള്ള ടെലഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് വീമ്പിളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ പണം കൊടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ തെളിവുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം ജാമ്യതയ്ക്കും അതുപോലെ ഈ ശിറഫിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആ വലിയ വെല്ലുവിളി ഭഗവ ഭഗത്തൊക്കെ നിന്നങ്ങ് നൃത്തം ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ കിടന്ന് അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പണം കൊടുത്തു എന്ന് ഇവർ തെളിയിക്കണം രണ്ട് ടെലഫോൺ വിളിച്ചു എന്ന് ഇവർ തെളിയിക്കണം ആ ടെലഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിട്ട് ഇവർ തെളിയിക്കണം ബാക്കി എങ്ങനെ ഇവരുടെ വിഷയമാകുന്നത് അതിനകത്ത് ആര് ഹുസൈൻ വരുന്നതോ വരാതിരിക്കുന്നതോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴുകുന്നതോ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതോ ഒന്നും ഇവരുടെ വിഷയമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രസക്തമല്ല ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ വൈക്കേരിയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു മീ എനിക്കാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടെലഫോൺ സംഭാഷണം അതിന്റെ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഡയൽ ചെയ്തു എന്നൊന്നുമല്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അത് തള്ളി പറഞ്ഞത് സെൽമൻ സോളമൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ അത് വിളിക്കാൻ അധികാരം അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെട്ട് വിളിച്ചതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടവും അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടവും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ആരി ഹുസൈനും തമ്മിലുള്ള ടെലഫോൺ സംഭാഷണ റെക്കോർഡ് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്നു ഉണ്ടായില്ല ആകപ്പാടെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതുപോലെ അനിൽക്കൊടുത്ത എന്റെ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു വിളിച്ചു എന്നല്ല കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാര്യം സെൽമൻ സോളമൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹത്തിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ടാകാം അവര് പോട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ഇത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായി വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ചോളൂ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേജറാവേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആരി ഹുസൈൻ ഇവിടെ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജബാർ മാഷി വന്നോ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിഷയമാകും ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മനുജാമൈത്രിയുടെ ഫാദർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എന്റെ കൂടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയാൾ നിരീശ്വരവാദിയാ എന്തിനാ കൂട്ടിയെ രാജഗോപാൽ വാഗത്താൻ എന്ന പേര് യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ അംസാന പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾ ആരും വേണ്ടിയോ എന്താ മിണ്ടാഞ്ഞ അന്ന് അവ യുക്തിവാദികൾ ആദ്യമാണ് വരുന്നത് ഈ ജാമ്യ ടീച്ചർ എത്ര തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചർച്ചയ്ക്ക് അന്നേരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിഷമാണിത് ഇനി പണം കൊടുത്തു പണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗത് പെട്ടെന്ന് തര തിരിച്ചു പെയ്ഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള പദം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പെയ്ഡല്ല ഒരു തരം ഗൂഢാലോചന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ സ്വയം ചുരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെയൊക്കെ ഒരു ശരാശരി ലജ്ജ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വാദം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ ടെലഫോൺ സംഭാഷണം കേൾപ്പിക്കാമോ ഇനി ആരി ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ശരി തെറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സെൽമൻ സോളവൻ വിശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തെളിവുമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആരി ഹുസൈൻ ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ
രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഷിറാഫിനെ വിളിച്ചിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതലേ കൗണ്ടർ പോയിൻറ്റിൽ പോലെ എന്തോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റോ അങ്ങനെ രണ്ട് പറഞ്ഞ റൂമിൽ ഇവർ കൗണ്ടർ പോയിൻ്റ് ടീം തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴിവിടെ അനിൽ പാസ് റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിലേക്ക് വരാം മോണ്ടാണ് ഇതിന് മോണ്ടുമായിട്ട് സംസാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം കാരണം അത് ഗ്ലെൻ ബ്രദറെ മൈക്ക് എടുക്കരുത് പ്ലീസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം 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 താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം മോണ്ട മോണ്ട കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയാനുള്ള വാക്കുണ്ട് കോൺസിലിഗറി എന്ന് പറയുന്നൊരു പൊസിഷനെ പറ്റി ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലൊരു പൊസിഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് സിസ്ലിയൻ മാഫിയയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതായത് ഗോഡ് ഫാദർ ഒരിക്കലും ആരെയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊരാൾ കാണും അത് സിസ്ലിയൻ മാഫിയയുടെ ഒരു കഥയെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഉള്ള ഇത് ആദ്യം അനിൽ പാസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആ സനൂജ് പറയുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നോ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവന് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് ആരിസ് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്തി എത്തിപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും നെറ്റ്വർക്ക് കെട്ടാവുന്നുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്ററെ ആ കേക്കാം കേക്കാം ഇപ്പൊ കേക്കാം രാവിലെ ആരിഫ് ഹുസൈനുമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിയെന്നാ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിയ നിങ്ങളല്ലേ സുഹൃത്തെ പണം വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഈ ജാമിതയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഷിറാഫിനെ ഷിറാഫ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഞാനും ആരിഫ് ഹുസൈനും കൂടെ ഫോൺ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഒരെണ്ണം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ആരിഫ് ഹുസൈനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഷിറഫിനെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ആള് വരാതെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൃത്യത എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ പറഞ്ഞ ആളിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഫോൺ വിളിച്ച ആളിനെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രശ്നം തീർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിളിയിൽ വന്ന സംഭവം ഇന്നതാണ് എനിക്കറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന് ഒരാണ് ഗോഡ് ഫാദറിൽ ആരാണ്ട് ഏതാണ്ട് ചെയ്തെന്നോ ഇത് നിങ്ങൾ അത്രയും ഉദാഹരണം വേണോ ഈ അല്ല സാറേ ഈ കവിത പാടുന്നവരെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് നേരെ പോയി വിട്ടുകാരുന്നില്ല നേരെ ആരെങ്കിലും വിട്ടു കൊല്ലിക്കായിരുന്നു ആ ഗോഡ് ഫാദർ മുഹമ്മദ് തന്നെയാ എല്ലാ വൃത്തിയുടെയും പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്തേ അല്ലെ അള്ളാഹുവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര ആളുകളെ സമ്പാദിച്ചത് ഈ സ്ത്രീകളെ എല്ലാം സമ്പാദിച്ചത് വെറുതെ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അടി മേടിച്ച് കെട്ടരുത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളഞ്ഞു വഴിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടാണ് ഈ പണി ഇറക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ആലും തരവും കണ്ട ഇത്തരം കളത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഇറക്കാവുള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ മുണ്ട് മുണ്ട് മൈക്ക് എടുക്കും വേറൊരു മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ വേറെ ഒരു മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ഞാൻ വരാം ഈ ഒരു സംസാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറെ ആരിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അങ്ങാടി തോറ്റ ഒരു അമ്മയോട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ചൊല്ലില്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിന്റിനകത്ത് എന്റെ പൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടം മാത്രമേ ഒന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ജബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജബു എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്ന കളിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ ഞങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങാടിൽ ആരാ സുഹൃത്തെ തോറ്റെ നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെളിവ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു തെളിവ് ഒരു സിംഗിൾ എവിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ടെലഫോൺ വിളിച്ചു കാശ് കൊടുത്തു എന്തേ നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഈ ജാമിത ടീച്ചറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിയല്ലോ എന്താ എ
ഓക്കെ ഇവിടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് മോണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് മോണ്ടിലേക്ക് വരാം ഒരു സെക്കൻഡ് മോണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ മോണ്ട് പറഞ്ഞു അഭിഷേക് ബ്രദറെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വരാത്താണ് കാരണം ഈ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലിങ്കിങ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ടോക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാനും കയറുന്ന താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഉമ്മർ താഴെ പോയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ വർത്താനം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അത് ഇവിടോട്ട് ഇറക്കണ്ട ഓക്കെ മോണ്ട ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആ അതെ അതെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആ മോണ്ട മോണ്ട ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ റൂം ഇട്ടേക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ ഈ സൽമാൻ ബ്രദറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ റൂമിലും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് പുതിയ നെറേറ്റീവ് ആ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെബൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി അനിൽ പാസ്റ്റർ അപ്പൊ ആരിഫ് പറഞ്ഞു റീഫ്രൈസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോക്കോളൂ റീഫ്രൈസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോക്കോളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് പോ അടുത്ത പോയിന്റ് പോ അടുത്ത പോയിന്റ് പോ ആ ആരിഫ് പറഞ്ഞാനാത്ത തെറ്റില്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് വെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് സാധിച്ചു ആരിഫ് പറഞ്ഞാനാത്തുള്ള തെറ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ള സൽമാൻ ബ്രദർ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് തെറ്റില്ല എന്നാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ സനോജ് ഇന്നലെ അവിടെ പറഞ്ഞത് സനോജ് സനോജ് പറഞ്ഞല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് പോ അല്ല കാരണം സനു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് സനുജ് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആരിഫിന്റെ ഓഡിയോ കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം കൊണ്ടുവരാ എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ പോലെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആരാ പറഞ്ഞത് കാരണം സനുജ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ട പ്രകാരം ആരിഫ് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് സനുജ് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആരിഫ് തന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ സനുജ് പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കാരണം അനിൽ പാസ്റ്റർ കുറെ പ്രാവശ്യം ക്ലെയിം വെച്ചു അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് ആരാ പറഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞതെന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ അപ്പൊ ഈ വേറെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന വിഷയം നിൽക്കുന്നത് ഐ ബി ടി അപ്പൊ എമുക്കളെ വിളിച്ച് പലരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എമുക്കളെ പലരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലിയാക്കത്ത് ആരിഫ് ജാമീദ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് അറിയാം ആ ലിയാക്കത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സൽമാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചോദിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ലിയാക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യറിയാം യമുക്കളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊത്തം പറഞ്ഞേക്കാം യമുക്കളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കൃത്യറിയാന്ന കാര്യത്തോടെടുക്കുമ്പോൾ സ്വത്വബോധം കൈവിടാതെ അങ്ങേറ്റം വർഗീയവാദികളാണ് ഞാൻ കണ്ട യമുക്കൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ആ ഊറും ചിലരുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം അവരൊരു സ്വത്തുബോധം വിട്ടിട്ടില്ല അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചോളാം ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം അവർ കുറെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനും മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങനെ വെള്ള പൂശാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർ സാംസ്കാരികമായ ലോകത്ത് നിൽക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചീഞ്ഞ വസ്തുവിനെ ചീഞ്ഞതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയതുകൊണ്ട് അവരും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ വിമർശനം ഭയക്കുന്നു ഇതൊരു സത്യമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിച്ച ലിയാക്കത്തലിയെ ഞാനും കോലായി ലിയാക്കത്തിലും തമ്മിൽ എങ്ങനെ പിരിഞ്ഞെന്നും അന്ന് കോലായി അടിച്ചു പിരിഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഓർത്ത് നോക്കണം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസൽ കഫൂർ വന്നിട്ട് പി എഫ് ഐ പേപ്പർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഭരിക്കണം അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിയാക്കത്തലി വന്ന് ന്യായീകരിച്ചിട്ട് പോയ മനുഷ്യനാണ് ആ ലിയാക്കത്തലിയെ ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അങ്ങ് ആശ്വസിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ടെലഫോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കേൾക്കാത്ത എന്താ അടുത്തത് പെയ്ഡാണെന്ന്
പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ റൂമുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം സൽമാൻ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ കേട്ടത് സൽമാൻ ബ്രദർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് അനിൽ പാസ് എതിർത്തു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് സൽമാൻ ബ്രദർ അതിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ഞാനാണ് ലിയാക്കത്തിലുടെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊടിത്തോട്ട സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ലിയാക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും വിളിക്കരുത് കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് അതേ കാര്യം തന്നെ അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ നമ്മള് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആക്കി അങ്ങനെ അവസാനം ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റില് ലിയാക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ആ ഓക്കെ അത് 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 റിജക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള മോണ്ടിന്റെ വാദം അവിടെ തള്ളിപ്പോയി ഇനി മോണ്ടെ അടുത്ത സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഐ ബി ടി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ടിക്ക് യമുക്കളെ വെച്ചിട്ട് സൽമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികള് മുസ്ലിം ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തോ പ്രണയ എന്തോ മതം മാറ്റോ എന്തോ കുറച്ചു മുമ്പ് സൽമാൻ ഒരു വാക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞു ആ പ്രണയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സാധനം അത് കല്യാണം കഴിച്ച് മതം മാറ്റം തന്നെ എതിരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ യമുക്കളുടെ സഹായം വേണമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എത്തുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം വളരെ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് കാരണം ഇസ്താലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധം പറഞ്ഞ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമത്തിന് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് തരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ മോണ്ടെ അതിന് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി പോവാം ഓക്കെ ഐ ബി ടി അനിൽ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ ബി ടിക്ക് എമുക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഐ ബി ടി കൊണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഈ ജാമിത ടീച്ചർ അവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ അൽബക്കറയിൽ ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് എടുത്തിട്ടത് കൃഷിയിടം മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തത്തുല്യമായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ചോദിക്കുന്ന അള്ളാഹുലൊരു വിഡ്ഡി ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഷിറവിന് തിരിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളിൽ എല്ലാം കണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിബേറ്റേഴ്സ് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമറിയാം മുഹമ്മദ് ഈസ വാരിസ് മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇനി വരും ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആയുസി പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ വരാൻ നിങ്ങൾ ആരാന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യം ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ചെറിയ കുത്തി വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് അനങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ആ സംസ്കാരത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത സമീപ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു സമൂഹമാണ് വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഡിബേറ്ററെ പേര് പറ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേര് പറ എം എം അക്ബർ എവിടെയാ പനി പിടിച്ചു കിടക്കല്ലേ രംഗത്തുണ്ടോ ആഴക്കടലല്ലേ ഇപ്പോഴും ഒരു തോൽവി കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമോ ആ മനുഷ്യന് വിവേകം ഉണ്ടോ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം തന്നെ അല്ലേ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടോ നീ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനല്ലേ അദ്ദേഹം ഏ അദ്ദേഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പല വട്ടം വെല്ലുവിളിച്ചാളല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മറ്റേ അമ്പലത്തിന് പിരി കൊടുക്കുന്നത് വേശ്യാലയത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബാലുശ്ശേരി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി വരുമോ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റിന് പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ പാത്രമൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല സുഹൃത്തെ പിന്നെ കുറെ കുരങ്ങന്മാര് കുരങ്ങ് കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്ന രസമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് സ്വയം ഇങ്ങനെ കുരങ്ങ് കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റിനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇടി സുഹൃത്തെ സെബാസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളെന്നാ ഇപ്പൊ റൂം ഇട്ടിട്ട് പറ പോകരുതെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് സെവാസ്റ്റ്യൻ ഇടത് കരണത്തും വലത് കരണത്തും മാറി മാറി കൊടുത്തിട്ട് നിലത്തൂടിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് കരയാതിരിക്കും കരയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വേണ്ടി പറയാം സെബാഷ്യ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഉപദ്രവിക്കരുത് പറ അയാൾ ഡിബേറ്റ് ഇട്ടേച്ചു പോകും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് അടി കൊണ്ട് തീരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് വേണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്
ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോരാട്ടം നടത്തിയ ചിലരോട് ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യത്വപരമായ സഹതാപം ഉണ്ട് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അവരോട് സഹകരിക്കും പിന്നെ ഇവർ ചില സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അവ ചർച്ച ചെയ്യും അതിലെന്താ പ്രശ്നം ഈശ്വരന്മാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അസ്പൃശ്യതയില്ല സത്യത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ തുറന്നു പറഞ്ഞേക്കാം ഈ മുന്തിരീശ്വരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിസ്റ്റുകൾ ആണ് ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തള്ളിക്കളയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ യാതൊരു വചനവും ഇല്ല എത്തിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ആശയം കൊണ്ടാണ് അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് അല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആയുധം കൊണ്ടല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ പോലെ ഈ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ നവ നാസ്തികരായ രവീന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാന വാക്രി നിങ്ങളും മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ആക്കി വെക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ നേരെ അള്ളാഹുവിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നേരെ മുഹമ്മദിനോട് കൊടുക്കുന്നു നേരെ ഖുറാൻ അകത്തോട് കിടക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇനി പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു അല്ലാതെ പോകുന്നതിനെ അല്ല പറയുന്നത് ലൗരിക എന്ന ആ പ്രോഗ്രാം അധികം നാളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള പരിപാടി നിങ്ങളുടെ പുതിയ കാലന്മാർ ചെയ്തു വെക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയുള്ള ദോഷം കാലന്മാർ വരുന്നുണ്ടേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ കാലന്മാരില്ലേ ഇവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പണി തന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് രാജ്യം ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്റലിയൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ജൗജികാതം ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിന് യുവക്കളുടെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സൽമുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യമായിട്ട് ഞാനത് മുന്നോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇച്ചൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നു അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ഇവരെ ഇവരുടെ ആശയത്തെ ശരിക്കും വേണ്ട ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ ആ ആൾക്കാർ തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഈ പാവപ്പെട്ട അണിയറ താഴെക്കടയിലുള്ള ലൈമാൻസിനെ മാത്രം മുന്നോട്ടിട്ട് തട്ടിക്കളിക്കുക ഷിറാഫിനെ പോലുള്ളവർ തട്ടിക്കളിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പുറമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പം ഹാരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച അനിൽ പാസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഞാൻ വ്യക്തി പേര് മറന്നുപോയി അദ്ദേഹവുമായി നേരത്തെ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പങ്കുവച്ചതുപോലെ മാത്രമാണ് പങ്കുവച്ചെന്നുള്ളത് സെ കൊടുതോടും പാസ്റ്റർ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുകയും സൽമോം ബ്രദർ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന നിലയിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതും സൽമോം ബ്രദർ ഈ ഈ കാര്യം ക്ലാരിറ്റിയോടെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ അല്ലേ കറക്റ്റാണ് 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 എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു മോണിനോട് എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ആരിഫ് ഹുസൈന് വേണ്ടി വന്നല്ലോ അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പാലസ്റ്റീൻ ജൂയിസ് വിഷയത്തിൽ ജൂയിസിനെ അടിക്കാൻ ഈ എത്തീസ്റ്റ് ആയ പി ജെ വിൻസെന്റിനെ വേണ്ടി വന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പണ്ഡിതൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലബ് ഹൗസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാ ആതൃവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്ന എല്ലാ ആതൃവരങ്ങളും സ്ത്രീകളോട് പോലും ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ എല്ലാ ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷിബു പിടിയേക്കലിനെ വേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഈ ഒരു എത്തിക്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മാത്രല്ല അതിഥി ഞാൻ അതും കൂടി പറയാൻ പോണേ അത് ഓക്കെ എന്നാ താങ്കൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു നസ്രീം ബ്രദർ ആണ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഓക്കെ എന്താണ് കാർത്തിക് ശിവമാറിനെ പോലെ അതിതീവ്ര ഹിന്ദുവാദികളെയും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇതെന്താ വരാതിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഉണ്ടാ നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതോ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നതും കൂടി ഉള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് അതേപോലെ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത്രയും എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ പോയത് ഇത്രയും എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെ ഈ
ഷാരെ മഞ്ചേരി കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മലപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട് ഒക്കെ ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണത് എന്നാൽ അക്ബർ അവിടെയാണോ ചെയ്തത് അക്ബർ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്തനംതിട്ടയിൽ തിരുവല്ലയിൽ കൊല്ലത്ത് തൃശൂര് എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് അക്ബർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് അടി കൊള്ളുന്നിടത്ത് നിന്നിട്ട് തടുക്കുകയല്ല വേറെ അവിടെയോ പോയിട്ട് കൊല്ലത്ത് അടി കൊണ്ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊട്ടാരക്കര പോയി വെല്ലുവിളിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇത് പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ പരിപാടി മർക്കസുൽ ബിഷാരനെ നേരിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് മഞ്ചേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മലബാറിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തില്ലല്ലോ അക്ബർ അക്ബർ ചെയ്തത് മുഴുവനും ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്കല്ലേ തെക്കേ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ വന്നേ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അതെന്താ നിങ്ങളുടെ ആ ഓഞ്ഞന ആയം കൈ വെച്ചാൽ മതി ഇത് അക്ബർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാണെന്നുള്ളത് അക്ബർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതൊന്നും അല്ല എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മർക്കസുൽ ബിഷാര ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ച മർക്കസുൽ ബിഷാർ എന്ത് ചെയ്തു മർക്കസുൽ ബിഷാർ സുശേഷമാണ് അറിയിച്ചത് സുശേഷം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലടക്കുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കലാണ് മീനങ്ങാടി കേരള മൊബിലൈസ്ഡായിട്ടുള്ള സെന്റർ ഫോർ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ മുസ്ലിം അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറ്റവാളികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ജയിലിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങള് മോണ്ടെ ഞങ്ങളെ ജയിലിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കും ഞങ്ങൾ ആദിവാസികളുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ അറിയിക്കും മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കും മേടിച്ച് രോഗികളുടെ അറിയിക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ അറിയിക്കും എല്ലാവരുടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും അതിന് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംഘടനകളും ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സംഘടനയാണ് മർക്കസുൽ ബിഷാര അത് മഞ്ചേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അധികമുള്ള മലബാർ മേഖലയിലെ മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ അവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പേരെ അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് അതെല്ലാം വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മുസ്ലിമിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇവര് മർക്കസുൽ ബിഷാരായിട്ട് ഞാൻ അധികം യോജിക്കുന്ന ആളല്ല കാരണം മർക്കസുൽ ബിഷാര ഇസ്ലാമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവരുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാനകത്തുള്ള ഈസ യേശു ആണ് അല്ലെ ഖുറാനകത്തുള്ള ഈസയും യേശു ഒക്കെ ഒന്നാണെന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിനകത്തുള്ള ഈസാ നബിയുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം കടയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളാണ് അത് വേറെ വശം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറ്റം പറയുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ബർ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങണമായിരുന്നു മഞ്ചേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മർക്കസുൽ ബിഷാർക്കെതിരായിട്ട് മഞ്ചേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് അത് തുടങ്ങണമായിരുന്നു അതൊന്ന് 
അല്ല അത് അല്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവരുടെ ആളുകൾ ഇവരുടെ ആൾക്കാർ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം ഇവരുടെ ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം അങ്ങനെയല്ല ഇവർ പറയുന്നതല്ല ശരി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അക്ബർ അതൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഏരിയയിലേക്കേ നോക്കിയില്ലെന്നല്ല അക്ബർ എന്താ ചെയ്തത് വെറുത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടാണ് വന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനൊരു സന്ദേശമില്ല ലോകത്തിനോട് പറയാൻ ഇവർക്കൊരു സന്ദേശമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനൊരു സന്ദേശമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ തന്ന് ഒരു പാവപരിഹാര മാർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി തീരുന്നു പറയാനുള്ളൊരു സന്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷാമാർഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇസ്ലാമിനകത്തില്ല മുഹമ്മദിന് പോലും ആത്മരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസുകൾ നോക്കിയാലും അതുപോലെ ഖുറാൻ നോക്കിയാലും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ിക്കുന്ന കാര്യമാണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ആ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോഴല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ദേ അത് വസന്ത വന്ന് വസന്ത പിടിച്ച കോഴിയാണോട്ടോ അതിന്റെ ആ കോഴിനെ എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബീഫ് വാങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിൽ അത് വണ്ടിക്കാളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും രോഗം വന്ന് ചെത്ത പോത്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അതല്ലാതെ എൻ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല ഇറച്ചിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോ ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇറച്ചിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അവൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ നന്നാവില്ലല്ലോ അത് ഇവരെടുക്കുന്ന തന്ത്രം അതാണ് ഇസ്ലാം എവിടെ എടുക്കുന്ന തന്ത്രം അതാണ് ഹിന്ദുക്കളുടേത് തെറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തെറ്റ് അതെല്ലോ പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളത് ശരിയെന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഏകരക്ഷകൻ മറ്റൊരു രക്ഷാമാർഗമില്ല മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഉടായ്പ് കാണിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവനെ കുറ്റം പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മർക്കസുൽ ബിഷാറെയും നിങ്ങളും അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അക്ബർ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയാണ് ഇസ്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടാനേ കേരളത്തിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നിന്ന് ഏറി കയറി പോലെ കയറില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അവ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടേക്ക് കയറി എറണാകുളത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കി ആ ബൈബിളിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചു പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങൾ ആ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമല്ല ഇപ്പം ഈ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മർക്കസിൽ ബിഷാർ സുശേഷം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മറ്റേ ഒരു ചക്കബസ് പറഞ്ഞു അല്ല അക്ബർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസിലുള്ളവർ അത് പഠിച്ചു തിരിച്ച് ഏതിനാണ് കുറ്റം എന്നുള്ളത് തുറന്നു കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ സംഭവിച്ചു ചക്കപാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ വലിച്ച് അടച്ചത് അവര് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ നിന്നിട്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷെ അക്ബർ ചെയ്ത എന്തോ അക്ബർ ചെയ്ത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അതിപ്പോ ഏത് കൂട്ടമായിരുന്നു വളരെ ആത്മസംയനത്തോടു കൂടെ ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം അനുഭവ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലല്ല ക്രൈസ്തവര് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതായ അവർ തെങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിക്കുക ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമാദമായ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിന്റെ ദൈവിക വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഓരോ ശീർഷകം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മോട്ടത് പോയി വായിക്കണം കേട്ടോ മോട്ട മോട്ടറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാണ് സുഹൃത്ത് എത്രയും വേഗം ആ പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിക്കണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളാക്കാനായിട്ട് പ്രധാന കാരണം മിസ്റ്റർ എം എം പത്മാരുടെ പോലെയുള്ളവരാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നോ മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു അതിന്റെ പേജ് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് മാതൃബഹുമാനമില്ലാത്ത യേശു അസഹിഷ്ണുവായ യേശു ക്ഷിപ്രകോപിയായ മസിഹ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ
നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്റെ കൈവശിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സകല ഗ്രന്ഥത്തിലും ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നീചവും നിന്ദ്യമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കണം അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏത് ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതൻ ഇസ്ലാമിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ അകാരണമായിട്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വരി ഒന്ന് കാണിക്കാവും ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ വലിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയത് അനന്തര പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു ഏറും മുഹമ്മദ് ഏറില്ല ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഏറും താഴേക്ക് വരത്തില്ല ആ രീതി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മോണ്ട് ഇനി വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കില്ല സെൽമൻ ബ്രദറെ ഞാൻ കണ്ടു മോണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൗണ്ട് കൂടെ കേൾക്കാം മോണ്ട് പറഞ്ഞു മോണ്ട കേട്ടോന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ താങ്കൾക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് വെച്ചോളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഇത് കേട്ടാ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം ഒന്ന് 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 റീഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാൻ ചെല്ലുന്ന ക്രിമിനൽസുകൾ എടുത്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ചെല്ലുന്ന വീടുകളിൽ വീട്ടുകാരെ ഓർക്കണം നിങ്ങളെ ക്രിമിനൽ ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വന്ന് കേറുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ പുള്ളിനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ടെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രോഗികളുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ജയിൽ പുള്ളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രിസൻ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജയിൽ മിനിസ്ട്രി ജയിൽ പുള്ളികളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലഹരി ബാധിച്ച ആളുകളുടെ ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദിവാസികളുടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളുടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതന്നെയാണ് മോണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മോണ്ടിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടെ അറിയിക്കരുത് നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളോട് മാത്രം പറയുന്നു മോണ്ട പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന പരിപാടി തൽക്കാലം കയ്യിൽ വെച്ചു ആ പെയിന്റ് ഇവിടെ ആ പെയിന്റ് ഇവിടെ ചെലവാവില്ല അത് ചെലവാകാൻ പറ്റാ അങ്ങാടി വേറെ നോക്ക് മോണ്ടെ ഇവിടെ ചെലവാവില്ല ണെങ്കിലും ഭഗത് ആണെങ്കിലും ഇവർക്കെല്ലാം ഒരേ കോളേജിലെ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പദം എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഈ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി താറടിക്കുന്ന പോലെ അത് എടുത്തിട്ടൊരു പിടിയ അവരെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം ഇവര് നമ്മൾ ഈ അള്ളാഹുനിട്ട് കൊടുക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം പരിക്ക് പറ്റുന്ന അള്ളാഹുനിട്ടാ ഓർത്തോണം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മോണ്ട സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നേരെ അള്ളാഹുലേക്കും ഖുറാനിലേക്കും മുഹമ്മദിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ആൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും പെട്ട ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചറോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതാ കേൾ കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ മാർക്കസുൽ ബിഷാറയുടെ ഞാൻ അച്ഛനുമായിട്ട് അടുത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പല കാര്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ മാർക്കസുൽ ബിഷാറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി കാരണം അതിൽ ഈസാ നബി ഉണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പദം കൊണ്ട് പോലും ഈസാ നബിയെയോ അള്ളാഹുവിനെയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വിമർശിച്ച് ഇത് ഞങ്ങളാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിമർശന ശൈലി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കൃതിയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് വളരെ ആദരവോടെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് അന്നത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസാ നബി ഇബിലീസിനാൽ കുത്തുകൊണ്ടില്ല അതീസിലെ കാര്യ ഖുറാനി പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈസാ നബി ദൈവമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഖുറാൻ സാഹിത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സാഹിത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അതല്ല മറിച്ചൊരു രീതിയായിരുന്നു സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേരെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക ഇല്ലാതെ അതായത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാതൃക ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതാണ് കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് നടത്തുന്ന തരത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനമോ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മോണ്ടിന് പറയാം മുഹമ്മദ്
നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി മോശമായൊരു ഭാഷാ ശൈലിയിൽ ഈ ബൈബിൾ സാഹിത്യങ്ങളെ വിമർശിച്ചു ബൈബിളിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ വിമർശിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ആവർത്തിക്കുന്നു അന്യൻ്റെ ഭാര്യ ദാവീദിൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ നിങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ വിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരും അലി മാസ്റ്ററും അങ്ങനെ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രവാചകന്മാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രായിക്കറ്റി മുഹമ്മദ് ഒഴികെ എന്ന് കൂടെ ചേർക്കണം എങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ബൈബിളിൽ എന്തോ തെറ്റ് കടന്നുകൂടി ബൈബിളിൽ ഗുരുതരമായ പിശകുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാൻ റെഡിയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു വാചകം കാണിച്ചു തരൂ നിങ്ങൾ ഹദീസ് അങ്ങനെ വാചകം പറയുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു തരൂ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നം അടുത്തത് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിയുണ്ട് ഖുറാൻ വിരുദ്ധമാണ് സുവിശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിയാണ് കാരണം ഖുറാൻ ബഹുഭാരിത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഖുറാൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അവിടെ തരക്കേടില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ യുദ്ധം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടുണ്ട് അതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്ക് വിപരീത ദിശയിലാണ് സുവിശേഷം വരുന്നത് പോക്സോ കേസാകുന്നു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ജയിലിൽ പോകുന്നു അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള ബോധവൽക്കരണം ജയിലിൽ പോയി ചെയ്യാറുണ്ട് നാളെ അത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉള്ളത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ കണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് അത്തരക്കാർ നാളെ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെ സുഖമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും അയാളുടെ തെറ്റിനെയാണ് പശ്ചാത്തവച്ച് വരേണ്ടത് ആ മനുഷ്യൻ ശത്രുവല്ല പാവത്തെ വെറുത്തിട്ട് പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പറയാനുള്ളത് മാനവ സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ശാന്തമായി ചോദിക്കും നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയൊക്കെ വിടാം നമുക്ക് വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ജീവിത മാതൃക എന്താണ് അത് ജീവിത കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് സമൂഹം എന്താണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ആൽകുമാർ ഇപ്പം നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇന്ന കടയിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ വാങ്ങരുത് ആ ചിക്കൻ ഇന്ന പോലെ കേടാണ് അതിന് വസന്തരോഗമുള്ളതാണ് ആ പ്രശ്നം പോത്തിറച്ചി വാങ്ങല് ആ പോത്ത് കൊള്ളത്തില്ലാത്തതാണ് അത് കമ്പം മാടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ട് അത് പറയാം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് സകല മതത്തിൽ ഏതോ കുഴപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലായിടത്തേക്കും ദൂതന്മാരെ അയച്ചു പക്ഷേ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവരെല്ലാം ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുറ്റ മറ്റൊരു കൃതിയും കൊണ്ട് നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയ കൃതി ശരി നമുക്ക് ആ കൃതിയിലേക്ക് പോകാം ആ കൃതി തൊട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സംശയാലി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ബൈബിളിലും ഇങ്ങനുണ്ട് അല്ലെ വേറൊരിടത്ത് ഇങ്ങനുണ്ട് ഇത് ഉത്തരമാകുന്നില്ല കാരണം ഇതൊന്നും കൊള്ളൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സാധനമാണ് അത് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആണിത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മേത്തരമായ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കൃത്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യരാശി ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മൊറാലിറ്റി ഞങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സംഭാവനയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊടുത്ത സംഭാവനയ്ക്ക് എത്രയോ കാതമകലയാണ് നിരീശ്വരന്മാരടക്കമുള്ള ബാക്കി ആളുകൾ മനുഷ്യരാശി ഇന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വികാസ പരിണാമങ്ങളിലും അവർ കടന്നു പോകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വഹിച്ച പങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ അഭിമാനവും ഒപ്പം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം വന്ന അവിടുത്തെ അപ്പോസലന്മാരെ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഉമറിനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടം പോലെയല്ല ഇങ്ങനെ സുലൈമാനി ആ കാലഘട്ടം പോലെയല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു വസ്തുതയും ഞങ്ങളുടെ പക്കലില്ല അങ്ങനെ പുഴുക്കുത്തുകളുള്ള സഭാചരിത്ര സംഗതികളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജനനായകന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാട്ടിക്കൊടുത്ത മാതൃക ഇനി അവരിൽക്ക് അവരെക്കാൾ അവരെക്ക
ഇങ്ങനെ നേരെ മനം തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ പോലും ഈ ചർച്ചകളിൽ ഒന്നും ഉടനെ വരികയല്ല വളരെ നാളെടുക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കണം പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഇദ്ദേഹം മദ്യാനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഏത് ജമാഅത്ത് അവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുത്ത് ഈ കള്ള് ലക്ഷതി വെച്ച് കള്ള് കുടിച്ച അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പേരിൽ എന്ത് നടപടിയെടുത്ത് ഇനി അദ്ദേഹം മുജാഹിദ് ആണെങ്കിൽ സുന്നികൾക്ക് അതേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സമസ്തയും സുന്നിയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എന്താ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അക്ബർ സാഹിബാണ് മുപ്പത് വർഷത്തെ സംവാദത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മദ്യപാനിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നു മുസ്ലിം യുവതകൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു അപകക്ഷതാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഷൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിലെ സംഭവം ഇത് എണ്ണി 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 പറഞ്ഞ് കരയേണ്ടി വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് പറയാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു പൊതുപ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ നിരാശ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പൊതുപ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അയാൾ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആരോപിക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്ന ആരിസമതിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ദാവീദ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ദാവീദ് ആ ചെയ്ത കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ദാവീദിനെ തള്ളിയല്ലേ ദാവീദിനെ തള്ളി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നാദാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പറയുന്നത് ദാവീദല്ല അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ദാവീദിനെ അങ്ങ് തള്ളി ദാവീദിനെ തള്ളുകയല്ല ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അയാൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിയും തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും അബ്രഹാമിനെ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിനെ തള്ളി പഴയ നിയമം തള്ളി നിങ്ങൾ ഈ ശൈലി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇളിഭ്യരാകും അപഹാസ്യരാകും അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അല്പം ഇമോഷണലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരുവൻ പറയാത്തത് അയാളുടെ വായിൽ തിരികാൻ നോക്കരുത് അത് വളരെ മോശമാണ് ആ ശൈലിയാണ് ഭാഗതും ഈ മോണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന മിക്ക കക്ഷികളും ഇനി ജബു ഇവിടെ ഇരുന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കും അടുത്തയിടത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇതേ ശൈലി തിരിച്ചടിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണെന്നറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി എനിക്കുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഇതെടുത്ത ഈ തല തിരിഞ്ഞ രീതി കാര്യം പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തല തിരിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വലത്തോട്ട് മുണ്ടുകൊടുക്കും നിങ്ങളിടത്തോട്ട് മുണ്ടുകൊടുക്കും നിങ്ങൾ ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോകത്തിന് സമാധാനം പറയും നിങ്ങൾ സമാധാനം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ തല വെട്ടിക്കളയും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശുദ്ധമുള്ള ജീവിതം വ്യവചാരത്തെ സമീപിക്കരുതെന്ന് പറയും നാൽപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം കിടക്ക പങ്കിട്ടത് ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യമാണെന്ന് പറയും ഏതായാലും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊള്ളാം ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ശൈലി കൊണ്ട് വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഹനി മുഹമ്മദ് ഹനിയെയും അതുപോലെ ഷെർലോക്കിനെയും മേളിലോട്ട് വിളിക്കണം പിന്നെ ഈ സ്പീക്കിംഗ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഡോൺ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വൃത്തികേട് ടൈപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഈ വൃത്തികേട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടില്ല മറ്റേ കോഴി വസന്ത പിടിച്ചതും മറ്റേ ഇത് പശു എന്ത് സംഭവ ചീത്തയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഇത് മാത്രമല്ല ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് ഈ വസന്ത അതേ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇന്ന 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാതെ തന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആരാണ് പറയുന്നതെന്നും ആ പറയുന്നതിനകത്ത് ഉപമ വെച്ചു അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന അവരോട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപമ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് ചിന് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അങ്ങനത്തെ ഉപമകൾ എടുത്തു വെച്ച് പറയാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആരും കേരള ആരും കേരള ആരും കേരള ഇപ്പൊച്ച കേരള 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആരാണ് ഈ വസന്ത പിടിച്ച കോഴി എന്ന് ഉള്ള സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്
സെലവം ബ്രദർ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആരിഫ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കല്ലേ അവർ ആരിഫ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ അത് സത്യമാണെന്നേ അവർക്ക് ബോധ്യാവുകയുള്ളൂ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അത് മദ്രസയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണമാണ് ആരിഫ് പറഞ്ഞു എല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമും തെറ്റാണ് അതെ 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 അത് അത് അല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആരിഫ് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് ഇവന്മാരുടെ സ്ഥിര പരിപാടിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞല്ല മറ്റേ കോഴിയുടെ കാര്യവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുന്നു അത് ഞാൻ പ്രമാണം വെച്ച് തന്നെ തെളിയിച്ചു തരാന്നേ എന്തിനധികം ഇതായിട്ട് പോകുന്നത് അതെ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി സൊഹിഹ് ബുക്കാരിയുടെ മുഖൗര സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ തർജ്ജമയുണ്ട് വരണം ബുക്കാരിയുടെ ഒരു തർജ്ജമ അത് വർഷങ്ങൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേജുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ മതം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്താണ് ആ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ എന്താണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രവാചകത്ത് ലബ്ധിയെ തുടർന്ന് തിരുമേനിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവർ ഏറ്റവും ആദ്യം തിരുമേനിയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതനുസരിച്ച് പത്നി ഗദീജ അലി ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എട്ട് വയസ്സ് എബ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബു താലിബിൻ്റെ കുടുംബഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരുമേനി തൻ്റെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കർ സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ് ഇദ്ദേഹം ഗദീജ ബിയുടെ ഒരു അടിമയായിരുന്നു ബിവി തിരുമേനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ദാനം ചെയ്യുകയും തിരുമേനി ദത്തുപുത്രനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് ആരംഭദശയിൽ തിരുമേനി രഹസ്യമായി ഓരോ വ്യക്തികളെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ക്ഷണവും അബൂബക്കറിൻ്റെ സ്വാധീന ശക്തിയും കാരണം മറ്റു ചിലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വന്നവരാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫാൻ സുബൈദ് ബിനു ഔ സുബൈദ് ബിനുൽ ഔവാം അബ്ദുൾ റഹ്ബാൻ ഇബ്നു ഔഫ് സഹദ് ബിനു അബി വക്കാസ് തൽഹത്ത് ബിനു ഉബൈദുല്ല അബു ഉബൈദ് ബിനുൽ ജറ അബു സലമ അബ്ദുള്ള ഹിബിനു അബ്ദുൽ അസദ് അർക്കം ബൈദ് ബൈദത്ത് ബിനുൽ ഹാരിസ് സായിദ് ബിനു സയ്ദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയും ഉമറിൻ്റെ സഹോദരിയുമായ ഫാത്തിമ എന്നിവർ ഇവർ ഖുറേഷി കുടുംബത്തിൻ്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് തിരുമേനി ഇവരെയെല്ലാം മേൽപ്പറഞ്ഞ അർക്കമിൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഇവരെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ഭാവി പ്രവർത്തന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്യുകയും പതിവായിരുന്നു കാബയിൽ നിന്ന് അർക്കമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കും രഹസ്യമായും വ്യക്തികളെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മതപ്രബോധനം മൂന്ന് കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഹമ്മദിന് ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടി എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് കൊല്ലം മുഹമ്മദ് രഹസ്യമായിട്ട് ഗൂഢമായിട്ട് അതായത് പരസ്യമായി ഇത് പറയാനുള്ള നട്ടലിലും ചങ്കൂറ്റവും മുഹമ്മദിനില്ല ഞാൻ ഇതാ ഏതാണ് ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ അള്ളാഹു എന്നെ തെരഞ്ഞ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമില്ല നട്ടലില്ല രഹസ്യമായി അതിരഹസ്യമായി പതുക്കെ പതുക്കെ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹും പേടിച്ച് കുറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം ആൾക്കാരെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇനി നീ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഇനിയാണ് രസം അടുത്തത് നോക്കിക്കോ ഖുറൈശികൾ ഇത് കേട്ട് മൗനം അവലംബിച്ചതല്ലാതെ ആരും തന്നെ തിരുമേനയുടെ പ്രസംഗത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയോ തടസ്സം പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ബഹുദൈവാരാധനയെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഖുറൈശികൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ നബിയുടെ എതിരിൽ അണിനിരന്നു നാനാവിധേന അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി സൊഹീബ് ബുക്കാരിയുടെ മുഖപുര പേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് മുഹമ്മദിനോട് ഇത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു പരസ്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് തനിക്കിങ്ങനെ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഈ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഖുറൈശികൾ ഇത് കേട്ട് മൗനം അവലംബിച്ചതല്ലാതെ ആരും തന്നെ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗത്തെ ഖണ്ഡിക്കുക
അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോഴല്ലേ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇന്നും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മതക്കാരുമായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഈ മാതൃകയാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് തന്നെ അറിയാം നല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഇറച്ചിക്കടക്കാരുടെ അവിടുത്തെ ആ സ്ഥിതി തന്നെ ആ അവൻ്റെ ഇറച്ചി അത് ചീഞ്ഞ ഇറച്ചി കേട്ടോ ഓ അത് നാല് ദിവസം മുമ്പ് അറുത്ത കളയാണ് ആ അത് വണ്ടിക്കളയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന അവനെ കുറ്റ അവനോട് പറയണം അപ്പുറത്ത് കടയിൽ തെറച്ചി മോശം ഇപ്പുറത്തെ കടയിൽ തെറച്ചി മോശം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ തെറച്ചി മോശം ഇത് പറയും അതല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല ഇറച്ചിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ധൈര്യപൂർവ്വമായിക്കോ ഇത് സു ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ചങ്കുറപ്പ് അത് അത് കാണിക്കും അതില്ല ഇസ്ലാമിനകത്ത് അതില്ല മുഹമ്മദ് മോണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നിലയിലാണെന്നാണ് മോണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് മോണ്ട് മറന്നുപോയൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എം എം അക്ബറും ആദ്യം തുടക്കമിട്ടത് ഏത് നിലയിലാണെന്നുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ മോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഹൈന്ദവതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കാർത്തിക്കനും കൂട്ടർക്കും മറുപടിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് വരാതെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്നുള്ള അനലോചന അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചൂണ്ടി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ അടക്കി വെക്കുന്നത് കാരണം ആവശ്യം അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാതെ ചുമ്മാ കയറി ഇങ്ങോട്ട് ചൊറിയാൻ വരുമ്പോഴാണ് നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഈ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മൂന്നിൽ വന്നതാണ് ഈ ജൂൺ മൂന്ന് മുതലേ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഇവൻ കാർത്തിക് ശിവകുമാറൊക്കെ റൂം ഇട്ടിട്ട് ജൂൺ മൂന്നല്ല ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാണും ശ്രദ്ധ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു ഈ കാർത്തിക് ശിവകുമാറൊക്കെ ഇവിടെ റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ അവനായി അവൻ്റെ വാടായി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിടുകയും ചെയ്തു കാരണം അവൻ ആകെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരേ ഉള്ളൂ കേൾക്കാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഇരുപത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ട് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനകത്ത് ആളുകളുടെ എണ്ണം നൂറുകളിലും മേലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ജിഹാദികളൊക്കെ അവനെ തലയിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതും ഞങ്ങൾ പലവട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പലവട്ടം പരസ്യമായി ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കല്ലേ 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 എന്ന് മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് അത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്ഥിതി അതല്ലാന്ന് ഇസ്ലാം വെറുതെ കയറി അങ്ങ് ചൊറിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റു ആൾക്കാരായിട്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്തത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഒരു സ്ഥലം പറ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് പ്രശ്നം കേരളത്തിനകത്ത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഈ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലായിടത്തും തന്നെ നൈജീരിയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് ഇറാഖിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാസീദികളും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലാണെങ്കിൽ ഇതേ ബുദ്ധമതക്കാരുമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് മ്യാൻമാറിൽ ബുദ്ധമതക്കാരുമായിട്ട് സകലയിടത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റു മതക്കാരായിട്ട് പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ സ്വഭാവമാണ് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ല മറ്റു മതക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുക അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ അവരിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചേ പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അത് അങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ മതത്തിനകത്ത് അങ്ങനെയുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് നിന്റെ മതം അങ്ങനെയാണല്ലോ വൃത്തിയായിട്ട മതമാണ് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കും ഈ മണ്ടന്മാരെ അപ്പം തന്നെ ചാടി കയറി ഇതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും 
പ്രത്യേകിച്ച് അനൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ ചർച്ചകൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ആ ചർച്ചകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഷിറാബിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പാസ്റ്റർ വിളിച്ചെന്നാണ് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിറാബ് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് നോക്കിയില്ല എൻ്റെ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന രാജ്യത്ത് അത് വർക്കാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഈ വർക്കാകാത്ത സിമ്മിലുള്ള ഫോണിൽ എങ്ങനെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കതാ മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് പിന്നെ അതെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രാബു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനന്ന് സ്പീക്കർ പാനലിലില്ലായിരുന്നു ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് ഞാനിത് തുറന്ന് പറയുക എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ആരോട് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ പേടിയൊന്നും ഉള്ള ആൾ ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഈ കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പേര് യേശുദാസ് ബെഞ്ചമൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ പേര് ഞാനിവിടെ ബെഞ്ചമൻ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ കവിതകൾ എഴുതുന്നത് എനിക്കത് പറയാൻ ഒരു പേടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ജാബു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററുടെ പ്രത്യേക അനുവാദത്തോടു കൂടെ ഞാനൊരു പാട്ട് ഇവർക്ക് ഈ കവിത നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കവിതയായിട്ടല്ല ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരണം അവർക്ക് കവിത ഇഷ്ടമല്ല അത് നബിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ അവർ ആക്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉള്ളൊരു ടൂണിൽ ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററുടെ പ്രത്യേക ഒരു അനുവാദത്തോടു കൂടെ ഞാനൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ടൂണിലാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് ആ സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ പണ്ഡിത വര്യൻ ഓടി മറഞ്ഞ് കുണ്ഡിത മൂടെ മണ്ടി നടന്ന് തുണ്ടലതേറ്റം ഏറി വരുന്ന് കുഞ്ഞൻ പണ്ഡിത റോഡി അണഞ്ഞ് പണ്ഡിത വര്യർ ഓടി മറഞ്ഞ് കുണ്ഡിത മൂടെ മണ്ടി നടന്ന് കുണ്ടലതേറ്റം ഏറി വരുന്ന് കുഞ്ഞൻ പണ്ഡിത റോഡി അണഞ്ഞ് പണ്ഡിതനെന്നാൽ പെയിൻ്റടിയെന്ന് ചിന്തയിൽ വന്നൊരു കോയ കൂട്ടം പണ്ഡിതനെന്നാൽ പെയിൻ്റടിയെന്ന് ചിന്തയിൽ വന്നൊരു കോയ കൂട്ടം ക്ലബ്ബുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി തക്കിയ ചൊല്ലി ഇവരുടെ റൂമുകളിൽ വിദ്വേഷത്തിൻ ചർച്ചകളായി മലർപൊടിയിൻ സ്വപ്നം കണ്ടൊരു യുവജനത ഓടി നടന്ന് സത്യനിഷേധം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തല തല്ലി കരയും ഇവരു തെളിവുകളില്ലാതോരോ കാര്യം ഓതി നടക്കുന്നേ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമതായി മറുപടി നൽകി ഐ ബി ടി മീഡിയ അങ്ങനെ നീങ്ങും നേരം മനുജർ മധ്യത്തിൽ നിന്നിതരായി പെയിൻ്റടി വീരന്മാ സംവാദത്തിൽ തോറ്റുമടങ്ങും ഇസ്ലാമിൻ പണ്ഡിത വരെ സ്വന്തം പാളയമണയും നേരം തള്ളി പറയുന്നേ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവനല്ല നാർത്തുകരങ്ങേ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളിട്ടവർ ഐ ബി ടിയെ തെളിവിനെയും തുടർന്നേ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ പാദമുഖങ്ങൾ ഓരോന്നായി തകർന്നു വീണ് ക്ലിപ്പുകൾ പണവാദാനമതൊപ്പം ടെലിഫോണേ വിളിയും ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാളയമാകെ നിലവിളി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നേ 
പണ്ഡിത വര്യ കോടി മറഞ്ഞ് കുണ്ഡിതമോടെ വണ്ടി നടന്ന് ഇന്തലദേറ്റം ഏറി വരുന്ന് കുഞ്ഞൻ പണ്ഡിത റോഡിയണഞ്ഞ് പണ്ഡിതനെന്ന പെയിൻ്റടിയെന്ന് ചിന്തയിൽ വന്നൊരു പോയ കൂട്ടം ക്ലബ്ബുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി തക്കിയ ചൊല്ലി ഇവരുടെ റൂമുകളിൽ വിദ്വേഷത്തിൽ ചർച്ചകളായി താങ്ക് യു എന്റെ പൊന്നോ അടിപൊളി ഓക്കെ പാസ്റ്ററെ പാസ്റ്ററിനുള്ളത് ചാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതിന് തുല്യമായിരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പുതുതായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പത്തിൽ ഏഴ് പേര് ഇവിടെ അല്ല യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കഴുത്തും കൈയും ഒക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തവൻ ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്ന് പേടിച്ചു അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും കൂടി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അവരെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്ന പത്തിൽ ഏഴെണ്ണവും മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെയുള്ള ശേഷം ഉപയോഗിക്കും ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പോഴേക്കും വേറെ കുറാൻ അതിനൊരു കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കും നുണയും കള്ളവും പറഞ്ഞിട്ടാ കൊണ്ടുവരുന്നേ ആ അപ്പോഴേക്കും അവന് കാര്യം ബാധ്യപ്പെട്ട് അവൻ പോകുമ്പോഴേക്കും വേറെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇവന്മാർ സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വയ്ക്കും വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ യൂട്യൂബിലിടും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്തോരം സായിപ്പന്മാരും മതാമമാരും ആണ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് പണി ഭയങ്കര ടെസ്റ്റ് പണി ഏത് അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ ഇതൊക്കെ പുറങ്കാലി ചൊഴിച്ചെറിഞ്ഞ അവരെ പാട്ടിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വീഡിയോ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അത് ആ മാതിരി ഉഡായിപ്പാണ് ഇവര് ഫുൾ ഉഡായിപ്പ് മുഹമ്മദ് ഉഡായിപ്പ് മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്ന സകല എണ്ണ ഉഡായിപ്പിന്റെ ഉസ്താദുമാര് അത്രേ ഉള്ളു ഇത് ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ ബൈജു ബ്രദറെ മൈക്ക് വീട്ടിയോ താങ്കളുടെ അവസരം ആയിട്ടില്ല മോണ്ട് എന്താ പറയാൻ വന്നത് മോണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ കാർത്തിക് മറ്റേ എം എം അക്ബറിനെയും കാർത്തിക്കിന്റെ സംഭവം ഇവിടെ ലിക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതില് കാർത്തിക്കിന്റെ സംഭവത്തിനകത്ത് എം എം അക്ബറിന്റെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ കാർത്തിക്കിന്റെ ഇപ്പൊ അനിൽ അനിൽകുമാർ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് കാർത്തിക്കിന്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നൂറ് പേര് എത്തി എത്തുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഒളിച്ചുകളി നടത്തി എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായ റൂം നടത്തിയത് സത്യം പറഞ്ഞ ഐ ബി ടി ആണ് അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ കർണാടക ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ലിനെതിരെ ഐ ബി ടി ഇട്ട റൂമിൽ വെച്ച് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടോ പാസ്റ്റർ എടുത്തു വെച്ച മറ്റേ നായർ വിമർശനവും ആര്യൻ അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തവും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം അതിനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളച്ച് കാർത്തിക്കിനെതിരെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ മോണ്ടെ കർണാടക ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അതിനകത്തുണ്ട് ഞാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വിഷയാവതരണം നടത്തിയത് ഒരു നായർ കേസും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല ആ ബില്ല് ഞങ്ങളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലില്ലില്ല ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ബില്ല് ഇന്ത്യാണെന്ന് കേൾക്ക താങ്കൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും കേൾക്ക അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിന് മുന്നുള്ള ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നായർ സമുദായത്തെ പറ്റിയിട്ടാ അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോണ്ടത്തിന് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന അനിലച്ചാൻ അത് ക്ലാരിറ്റി വരും അല്ലെ അനിൽ ഭാസ്റ്റർ ക്ലാരിറ്റി വരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാരണം ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു അതിൻ്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ ബില്ല് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് 
അവരവർ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് അന്ന് ബി ജെ പി ഒന്നും ഇല്ല കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അത് മുതലേ ഉള്ള ചരിത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ വെച്ചെന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ചതാണ് ഈ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാരണം ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ മേലുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് അത് ഞാൻ വിഷയാവതരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അൽപാസ്റ്ററോട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന സമയത്താണ് അൽപാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ളത് അതിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങളത് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കാനം മാത്രമല്ല ഛർദിയും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ ചരിത്ര രേഖകൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നിരത്തി അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കറുടെ പുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പേ ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ട പല പുസ്തകങ്ങൾ മഹാത്മാ ജ്യോതി റാവു ഫൂലേനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നത് കാരണം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പൂർവികർക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരൊക്കെ ഇവിടെ അടിമകളായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെന്നുള്ള പരിഗണന പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ഓളമൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് മനസ്സിലായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഞങ്ങളിത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചരിത്ര കൃതികൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അവരോട് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളിത് നിർത്ത് നിർത്ത് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവസാന സൈകേറ്റിട്ട് ഇവരെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ശിവപുരാണവും മറ്റുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചതാണ് അത് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഗതികൾ ഇതിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരെ പോവുകയാണ് നായന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നായന്മാരുടെ ചരിത്രം ഞാനാ പറഞ്ഞത് നായന്മാരുടെ ചരിത്രം കാളിപ്പയ്യൂർ ശങ്കര നമ്പൂരിപ്പാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അൽക്കുടുത്തോട്ടം പാസ് ഒരു പരാമർശം മാത്രമേ അത് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല വേറെ ഏതോ റൂമിൽ എപ്പോഴോ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം ചെറിയ പരാമർശം ആ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പരസ്യമായ വധഭീഷണി കൂടെ മുഴക്കി രണ്ടു പേര് മുഴക്കി ഒരാൾ ഓപ്പൺ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ വേറൊരു പെണ്ണും പിള്ള അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ കൈ കഴുത്തോട്ടം കൽപ്പുള്ള ആണുങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഇദ്ദേഹം വെറുതെ ഒരു പരാമർശം നടത്തി ഒറ്റ വരിയിലിങ്ങനെ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയ സാധനമാണ് അത് അവഗണിച്ചു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കൊലവിളിയൊക്കെ മുഴക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി വിശദമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിർത്ത് മോണ്ടെ നിർത്ത് മോണ്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ അടകർമ്മം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം ഞങ്ങൾ വലിച്ചു പുറത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വസ്തുത ചരിത്രത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇല്ലാത്തതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതൊരു പരാമർശമായിട്ട് നടത്തി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാൽ മതി കാരണം ഇതാണ് ചരിത്രം അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ സത്യമായ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വെറുതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കരുത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പണി എട്ടിന്റെ പണി തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം ഇതിപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവർക്കും വേണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യൂറോപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നു അത് ചെയ്ത സഭക്കാർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമ പറയുകയും ചെയ്തു അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവർക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ
നായർക്കെതിരെ അല്ല അത് നായർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നായർ സമുദായം അനുഭവിച്ച ദുരിതമാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ അവർക്ക് എതിരാകുന്നത് ആ ദുരിതത്തിനെതിരെ അവർ പോരാടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അവർ സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ അവർ പോരാടി അവർ അവരനുഭവിച്ച ദുരിതം അവരുടെ ജനനായകന്മാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മന്നത്തോൽപനാഭനടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരനുഭവിച്ച ദുരിതം അവരനുഭവിച്ച ദുരിതമാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് പറഞ്ഞത് അവരനുഭവിച്ച വേദനകളോട് പക്ഷം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകത്തക്ക വിധം മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഇനി ഞാൻ ആ വഴിക്ക് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷയം വിട്ടുപോകും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയം വിടാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെയും സംസാരിക്കുന്നില്ല മോണ്ടന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് പറയണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം വേറെ ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരോട് അവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് അന്നത്തെ റൂമിൽ പറയാത്ത കാര്യം അല്ലല്ല അന്നത്തെ റൂമിൽ പറയാത്ത കാര്യമാണ് മോണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അതിനെ വഴി തിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മോണ്ട് കള്ളശ്രമം നടത്തി നുണ നടത്തി എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും മോണ്ട് നുണയാണ് നടത്തിയത് മോണ്ട് അന്നത്തെ റൂമിൽ പറയാത്ത കാര്യം മോണ്ട് നുണ പറഞ്ഞ് അതിനെ വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോണ്ട് ശ്രമിച്ച കള്ളത്തിന് ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞതാണ് മോണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാർത്തിക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യം കാർത്തിക്ക് തുടങ്ങിയെന്ന് സമ്മതിക്കാനും അതിനെ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാനും മോണ്ട് ശ്രമിക്കണ്ട മോണ്ട് ഇനി നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണ്ട അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൂവ് ആയി മോണ്ടേ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൂവ് ആയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മോണ്ട് ഇനി അത് നിർത്തി ടോപ്പിക് ആ കാർത്തിക്കിന്റെ കാര്യം കാർത്തിക് എപ്പോഴാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളതും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മോണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് മീട്ടി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ ഗീ ബോറച്ച സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഇനി ആ വിഷയം എടുക്കല്ലേ ആ വിഷയം എടുക്കല്ലേ ഇനി ആരും കാരണം മോണ്ടിന്റെ പ്ലാൻ മാനിപ്പുലേ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോണ്ട് പ്ലാൻ ഇറക്കിയത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എനിക്കും പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ മോണ്ട് ജാബു ഇവൻ ഇവരുടെ ടോപ്പ് സ്കോളേഴ്സ് എടുത്ത് ഇവർക്ക് ഒരേ ശൈലിയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇവരുടെ ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ വന്ന് വളരെ തേഞ്ഞൊട്ടാൻ വേണ്ടി പാവം പിടിച്ച് ഈ ലാസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഈ ചാവേറുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ പെയിന്റടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ജാബു നേരത്തെ റൂമിൽ സംസാരിച്ചത് ഈ ഓരോ ഓരോ റൂമിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു വ്യക്തി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു മൂടായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂടായിരിക്കും വൈകിട്ട് ഒരു മൂട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു മൂടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള വ്യക്തി മുദ്ര ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഇതിന് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനും ഇവിടെ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും റീപ്ലൈ എന്നുമല്ലോ ഉണ്ട് അന്ന് മുതൽ റീപ്ലൈ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടാനും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനുള്ള ആർജവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് നാളെയും കാണും മറ്റന്നാളും കാണും ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓക്കെ ജയസ്മിത കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബൈജു ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചെറുമാരെ ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് ഇവിടെ താഴെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സൗരന്മാരും കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാളെ ആദ്യം ഒരു ഞാനിത് പല സൗരന്മാരും ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവര് ആക്ഷേപിച്ചു എന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അൽപാസ്റ്ററിനെ ആക്ഷേപിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അത് ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടത് ഭയങ്കരമായ കരച്ചിലായിരുന്നു കരച്ചിലെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിളിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്
ഇവരുടെ കരച്ചിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം നമ്മൾ ഈ സിരാഫിനെ പോലുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം നമ്മളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമയത്തായാലും അങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ സിരാഫിനെ സിരാഫിന് പണിയറിയത്തില്ലായിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ സിരാഫിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കരയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് പേര് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറയാം മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെട്ടും കാല് വെട്ടും കൊല്ലും എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഈ സ്പീക്കർ പാനൽ ഇരിപ്പുണ്ട് മറ്റൊരാൾ ഇന്നലെ അൽഫാസ് തന്നെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ചു ഇനി ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ആക്രമണം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ശിലാഫ് ഈ അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഇതിനെതിരെ മറുപടി തരാനായിട്ട് വിവരമുള്ള ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ ഇല്ലാത്തുണ്ട് ശിലാഫിനെ ഏതോ പണ്ഡിതൻ ചതിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആ പണ്ഡിതൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് യുക്തിപത്രമായ ഒരു ആൻസർ തരാൻ അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളെ പറ്റി ഒരാൻസർ തരാൻ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി അത്രയ്ക്ക് നാണംകെട്ട അവസ്ഥയായിട്ടാണ് സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ഇരുന്ന് കരയേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇതേതെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച കുറേ പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ മുങ്ങി അവരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ മറ്റ് ഇത് തുടങ്ങി വെക്കാത്ത മറ്റ് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്കിലും ഒരാൾ പോലുമില്ല ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോലും ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതൻ കയറി വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നാണം കെട്ടുപോയി ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നാണം കെട്ടായിപ്പോയി ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതൊരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരൊറ്റയുടെ തെറ്റാണ് അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ തെറ്റ് മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലെന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മനുഷ്യനും ക്ലിയർ ആയി അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംസിനും മുസ്ലിം സൗരന്മാർക്കും അത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അവർ പെടലെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലബ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റോ വല്ലതും നടന്നാൽ നെറേറ്റീവ് സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ നടിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പാടുള്ളൂ അതിരിക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറത്ത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ അറിയാം വിവരമുള്ള വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ബുദ്ധിയോണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു യുക്തി യുക്തിയുള്ള ഏതൊരുത്തരും ബ്രെയിൻ ഉള്ള ഒരുത്തരും മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന മൊത്തം പൊട്ടത്തരമാണെന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടത്തരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് വിട്ട് കളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇത് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് ദോഷമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് ദോഷമാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കാരണമാണ് ഇത് വേണ്ട ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി തൊട്ട് എത്ര ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു വെളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു റിലീജൻസ് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സർവീസാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഒരു സർവീസായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നാളെ സത്യ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിർത്തേണ്ട കള്ളം പറയുന്ന നിർത്തണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന കേട്ടു ഒരൊറ്റ ഹദീസ് അവന്മാർ പേര് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ അല്ല അയ്യപ്പനും അനിൽ കോടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പേര് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഹദീസ് അവർ ശരിക്കും വായിക്കത്ത
കരഞ്ഞു പോയി ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാൽ അത് ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനൊരു നാശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷമായിട്ടത് മാറും കാരണം പൊതുജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉത്തരവില്ലാതെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് അമർന്ന് പൊതുജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കും വിഷം വന്നത് കാരണം ഞാനും ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് താങ്ക്ഫുള്ളി പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാ ഈ കരച്ചിൽ നിർത്തട്ടെ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ദേഷ്യം ദേഷ്യമല്ല ഇപ്പം ശരിക്കും ഇറിറ്റേഷനാണ് വരുന്നത് ഈ പിള്ളേർ കണ്ടിന്യൂസ് ടാൻഡ്ര ടാൻഡ്രമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇറിറ്റേഷനാണ് വരുന്നത് അവിടെ നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് വാ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇതൊന്നും അവലോകനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിലേക്ക് വരാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരുമ്പോൾ തെളിവുമായിട്ട് വരണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തല്ലാനായിട്ട് വടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുത്തരുത് ഷിതാഫ് തന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വടി ആർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഗ്ലൻ ഗ്ലൻലി വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രദർ നേരത്തെ എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നല്ലോ ഗ്ലൻലി വിറ്റ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്ലൻലി വിറ്റ് ഞാൻ ഒടിവിലല്ലേ ജയ്സ് ഗ്ലൻലി വിറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാവിലെ എന്താ പറയുക ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഭാവത്തിൽ ഞാനത് പറയുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഓഡിയോ എടുത്തോട്ട് രാവിലെ ഗ്രൂപ്പില് ഷഫീന മാം ഒരു ക്ലബിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി ആരിഫിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആരിഫ് പറഞ്ഞു അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും പസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് പറയാനാണോ അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ വന്ന അത് മെസ്സേജ് അത് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇന്നലെ ഫഹദ് ആ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ ആലിഗേഷൻ വെച്ചത് അനിൽ പാസ്റ്റർ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഷെഫീന ആരിഫിനെ വിളിച്ചു എന്ന് കൊടുത്തോട്ടം വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തു വോയിസ് റെക്കോർഡ് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബ്രോ അത് പറയാനാണ് യെസ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഗ്ലൻലി വിറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ജിമിച്ച സംസാരിച്ചോ ജിമിച്ചാനുണ്ടോ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു ഇതിനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ അഭിഷേക് ബ്രദറാണ് അഭിഷേക് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓഡിയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ബൈജു ബ്രദറെ പാട്ടാണ് പാട്ടാണ് താങ്കൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോണ്ട് മോണ്ട് ബ്രദർ ഇതിലുണ്ടോ മോണ്ട് ആ മോണ്ട് ഉണ്ട് മോണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു മോണ്ടിനോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു മോണ്ടൊന്ന് വീട്ടില് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനല്ലേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു മോണ്ടിനോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു വൈജു ബ്രദറിന് പറയാനുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാന് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുപോലെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഫാമിലി ഏട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഈശ്വർ വിശ്വാസിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവരടുത്ത് എന്നോട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് അവരുടെ ഉപദേശ സംഹിതകളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാപനവും ജംഗമവും ഒക്കെ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു രണ്ടര രണ്ടര കോടി രൂപ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ഒരു കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി തുക മത പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കാം അതുപോലെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഈ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തോളം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഈ പെന്തക്കോസ്തൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അതിനൊരു ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇടുവാനാണ്
ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് പിടിക്കുന്നില്ല ഇനിയും അനിൽ ബ്രദർ ആണ് അനിൽ എം യു കേൾക്കുന്നു അനിൽ പാസ്റ്ററും മോഡറേറ്റേഴ്സിനും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ തലമുറയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൂമുകൾ ഇടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഡിബേറ്റുകൾ ഇടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇത് പലർക്കും മേ ബി ഒരു കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബാക്കി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഖുറാനെ ഏത് നിലവാരത്തിൽ കാണണം വീക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു പലരും പല വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് യേശുവിന്റെ പേരും പറഞ്ഞാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ യേശു എവിടെ കൂടിയാലും അവിടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്നത് പോലെ യേശുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂടുമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി കൂട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ കുറാൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറെ യേശുവിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കൂട്ടുന്നു പിന്നീട് കുറേശ കുറേശ പുള്ളി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി ടോട്ടലി സാധാരണ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പുള്ളിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തില് ഈച്ച വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ മുക്കി കുടിച്ചോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫുൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് മുസ്ലിം സൗകര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് ഈ സമയമെല്ലാം ചെലവിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റുകളും റൂമുകളും ഈ സഹോദരന്മാരും മോഡറേറ്റേഴ്സും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ എന്തുകൊണ്ട് ഹാളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവര് ഡിബേറ്റ്സ് നടത്തുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഖുറാന്റെ ഒറിജിനൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വായിക്കുക പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതെന്ന് അറബിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് പറ്റിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുക ഈ പറയും പോലെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ വിളിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് ഇത് ഇത് വിളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഡിബേറ്റിന് വരുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ അറിയാലോ ആദ്യമൊന്നും ഇവരാരും ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ എല്ലാം തോറ്റു തുന്നമ്പാടി കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇവർ മാറ്റിയും തിരിച്ചും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിബേറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം സറീഫിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ആരും ഒന്നും നേരത്തെ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കഥകളായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ചില കഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ ഈ സഹോദരങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അനിൽ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറും അനിൽ പാസ്റ്ററും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുക ലോക രക്ഷിതാവിനെ തിരിച്ചറിയുക രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു എവറിബഡി ഓക്കെ ഗ്ലൻവിറ്റ് ബ്രദറെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പലവട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്ലൻവിറ്റ് ഞാൻ പലവട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഇറങ്ങിയത് ഡ്യൂട്ടി സൈഡ് ആയത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പം രാവിലത്തെ സംസാരം മുഴുവൻ കേട്ടു ഇതില് അൽപാസ്റ്റർക്കും ഇതുപോലെ ഇതിൽ ചർച്ച നയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എസ്പെഷ്യലി താങ്ക്സും നന്ദിയും പറയാം ദൈവത്തിനും പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ ഷെഫീന മാഡം വന്ന് ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് കേൾപ്പിക്കുകയോ പറയും മറ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ആ സഹോദരി രാവിലെ ആരിഫ് ഹുസൈനായിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആരിഫ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അനിൽ കൊടിൽ തോട്ടം എന്നെ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അതിന്റെ കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾറെഡി ആ ഷെഫീന മാഡത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും വെള്ള പൂശി അതാണ് ഇതാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്ത
എനിക്ക് ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടത്തെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈ വന്ന് വെളുപ്പിക്കുന്ന ജാബുവിനോടും മോണ്ടിനോടും ഒന്നും എനിക്ക് എത്ര പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ മാനത്തോട്ട കാലെടുത്ത് അറിയുന്നത് ബാക്കി മുസ്ലിങ്ങളും കൂടെ വിട്ടുപോവാണ് നിങ്ങൾ നന്മ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ പ്രധാന ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല പ്രധാന എനിക്ക് സമയം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അൻകൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനോടാണ് ഹലോ കേൾക്കാവോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോ ഓക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമല്ലേ അപ്പം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാത്ത സ്ഥിരമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ വേണം ഈ ഇലക്ഷനെ കാണാനായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇനിയിപ്പം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും ശരി ഒക്കെ കണക്കാ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെൽബീങ് കണക്കിലെടുത്ത് പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അൽബാസ് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അൽബാസ് ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അത് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാമോ പിന്നെ ശരി 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 ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അതെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് പുറകിൽ നടന്നതെന്നുള്ള കാര്യം സൽമോൻ ബ്രദർ ഒക്കെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മള് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വിട്ട് വിടാതെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓരോ റോഡ് ബ്ലോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതെ നമ്മൾ പിന്നെയും തിരിച്ച് ഈ അരിയും മലരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിരിക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം ഈ ജിഹാദി കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പീച്ചിൽ ആ കുഞ്ഞ് മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റ് മുതിർന്ന ആൾക്കാരും വളരെ വർഗീയമായ രീതിയിൽ അവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം കാരണം നമ്മള് നമ്മളെ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി നടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പല സഹോദരന്മാരെയും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കാണാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം തിരിച്ചു വരികയാണ് എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ വെള്ള പൂശാമോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാമോ എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് ഇപ്പം അല്ലാച്ചാനൊക്കെ അതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടല്ലോ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വെള്ള പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ എന്തോ സംഭവമുണ്ട് എന്ന് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ്
ആ പി എഫ് ഐ നടത്തിയ ആ ഒരു വർഗീയ ഒരു ജാഥയെ പറ്റിയും അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ആ മീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നല്ലോ അപ്പം ആ ജാതി കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും മലയാളം അറിയാവുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൺവിക്ഷനോടെ തന്നെയാണ് ഈ ചുടാപ്പി ചെറുക്കൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പം എത്ര തക്കിയ ഉപയോഗിച്ച ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തക്കിയ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫുൾ അധികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര തക്കിയ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതിനെ പിടിക്കണം ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുക ഇന്നത്തോടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിഷയങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൽമോൻ ബ്രദർമാൻ അൽക്കോട്ടം പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവരെ എത്ര പൊലിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് മുന്നിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കും നിർത്തിക്കണം എന്നിട്ട് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഇവര് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി നമ്മൾ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമാനുവൽ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇമാനുവൽ ഇമാനുവൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ബ്രദറെ അതായത് ഇവരെ വലിയ വായില നിലവിളിയാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഫഹദാണ് നമ്മുടെ ഫഗതല്ലേ ഫഗത സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതപ്രസംഗം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹിഹ ഹദീസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം തള്ളി ഞാൻ മുജാഹിദിനല്ല അതുകൊണ്ട് തഫ്സീറും ബാധകരും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം തള്ളിയ തള്ളി ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് തള്ളുമ്പോഴത്തേന് ബദലായിട്ട് മറ്റൊരു രേഖ അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തള്ള അതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല അതെ ഇതാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടൊരു ബദൽ കൊണ്ടുവരുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവിയത് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കൃത്യമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഫഹദിന് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ഫഹദ് ഓരോന്ന് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം അതിന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി പോകും ഒത്തിരി ലെങ്തി കൊണ്ടുപോകലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യം കാരണം ഇവിടെ ഇത് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് മിഥുൻ ബ്രദർ ഞാൻ വരാം 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 താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ആ മിഥുൻ എന്താ പറയാൻ വന്ന എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നിരുന്നോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഈ ഫഗതുമായിട്ടുള്ള ഇത് കേട്ട് തലക്ക് പ്രാന്തായിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കാരണം ഫഹദ് മൈക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഫഹദ് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ ആവും അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നം അത് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഫഹദ് മൈക്ക് എടുത്തോളൂ ഫഹദ് ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഹരിഫുസൈൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നലെ എല്ലാവരും കേട്ടു പക്ഷെ അത് മറിച്ച് ഹരി ഹുസൈൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നോ ഞാനിപ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്നത് വന്നായിരുന്നോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ സഹിയായ ഹദീസിനെ തള്ളി എന്ന് പച്ച നോണം അവിടെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ കേട്ടോ ടൈറ്റിലേക്ക് വരാം ടൈറ്റിലേക്ക് വരാം ടൈറ്റിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന വിശദീകരിക്കാവോ അല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് കളവ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഈ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഞാൻ വായിച്ച ഹദീസ് തള്ളിക്കണം അത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ
താങ്കൾക്കുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചാക്കോപാസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം താങ്കൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ അവസരം തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മാറുന്നില്ല താങ്കൾ പിന്നെ എന്തിനാ അത് കയറി പിടിച്ചത് താങ്കൾക്ക് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ അത് ഇല്ലാന്ന് റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യസ്ഥതന്നെയാണ് ഇനി താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ മൗനമായിട്ട് അത് വിടുക അപ്പൊ തീരും പ്രശ്നം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതായാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് ഇനിയിപ്പോ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് ടൈറ്റിലേക്ക് വരാം ചാക്കോ ഭാസ്കർ എന്താ പറയാമെന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പേ അല്പം മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും സഹീഹല്ല നമ്മൾ കെട്ടി നിർമ്മിച്ച് വായിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലാത്ത വായിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു നുണയം മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ആരോ പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല സഹീഹായ ഹദീസുകളാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിം അല്ലാതെ പിന്നെ തിരുമതി വായിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവര് തന്നെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതായ ഹദീസ് വളരെ പ്രസിദ്ധമൊരു ഹദീസാണ് ബുഹാരി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സഹാബികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാബികൾ ഈ കുറേഷി ദേവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മനസമാധാനത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഹദീസ് നമ്മുടെ പകത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് അത് വായിച്ചു വായിച്ചോണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മനസ്സാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ന് ടിപ്പും അദ്ദേഹം കയറിയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ചാക്കോബാസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പിടിക്കാം വിട്ടു പിടിക്കാം അദ്ദേഹം മറുപടി തരും ഇയാൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് നോക്കി അവിടുന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ീടു മനുഷ്യ എന്ന് ഞാൻ കേണ അപേക്ഷിച്ചു പുള്ളി ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല ഓടുക ചെയ്തതെന്ന് അത് ഇദ്ദേഹം സ്വയം അർത്ഥം വെച്ചു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്വയം അർത്ഥം വെക്കുവാണ് അങ്ങനെ പാർക്കും വെച്ചൂടെ കാർത്തിക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം അർത്ഥം വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തായാലും അറബിയിൽ അങ്ങനെ മലയാളം ഇത് മലയാളമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അറബിയിൽ എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മലയാളി പുസ്തകത്തിൽ മലയാളികൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഡി പി ഇടൂ ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ പിന്നെ തീരാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല പാസ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം തോന്നാണ് ഈ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ മനോനില എന്താണ് ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാമിനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്തുവാ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്തോ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറബിയിലുണ്ട് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ ഈ ബുഹാരിയുടെ മലയാള വിവർത്തനം ഞാൻ വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് അറബിയും വലത് ഭാഗത്ത് മലയാളം അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കൊണ്ടാണല്ലോ ഇടത് ഭാഗത്ത് അറബിയും വലത് ഭാഗത്ത് മലയാളമാണ് ആ അറബിയുടെ നേർക്ക് നേർ ഉള്ള വിവർത്തനമാണ് ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചത് ഞാൻ അത് വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഹദീസ് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗോത്രദേവന്റെ മൂട് പറിച്ചു ദൂരെ കളയുക ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടോട്ടെ ഞാൻ അത് വായിക്കുക ബുഹാരി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ ബുഹാരി പരിഭാഷ ഇടത് വശത്ത് അറബിയും വലത് വശത്ത് മലയാളവും പറഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തേരെ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചേക്കണേ ഇബ്നു മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനിയുടെ പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ജിബ്രീലിന് മീഖായലിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ഇന്നിന്നവർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സാന്നുണ്ടോ ഇനി കേട്ടോ ഒരിക്കൽ തിരുമേനി അരുളി അള്ളാഹുവാണ് ശാന്തി പ്രദാനം 
ഫഹദ് ഒറ്റയടിക്ക് റെഫ്യൂ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പോരാ താങ്കൾ പോയി അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുള്ളത് റഫറൻസും താങ്കൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫഹദ് ആ റഫറൻസ് പോയി ശരിയാണോന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുക ഒരു മിനിറ്റ് അതിന്റെ അതിന്റെ പബ്ലിഷിംഗും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പതല്ല മുപ്പതല്ല താങ്കൾക്ക് തരാൻ സമയം ചാക്കോപ്പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതായത് ഈ ഫഗതിലെ ഫഗതിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാനിതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഫഗതിനെ അറിയാം ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പ് വെച്ച് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയില്ല യാതൊരു അടിത്തറ ഇല്ല സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളും ഞാനും എന്റെ ഇത് അൽഹുദ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ കോഴിക്കോടാണ് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് അൽഹുദ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ അറബിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് അറബി മറുഭാഗത്ത് മലയാളം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഖദീസ് ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ആ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം അത് ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബുഹാരി ഓർഡർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ജില്ല ഹദീസുകൾ ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞുതരാം സി എൻ അഹമ്മദ് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ റൂമിനകത്ത് പലരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് അനിൽ അനിൽ അയ്യപ്പന്റെയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെയ്ത് ദേവി ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവർ ദേവി ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് സ്വന്തം മതപ്രമാണത്തെ പോലും പുച്ഛിച്ചു തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ അമാൻ ഒരു മറ്റും അത് പറഞ്ഞത് അമാനുമാവിലൂടെ തഫ്സീറിൽ സൂറ എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ബിംബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനിവിടെ വായിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുജാഹിദീനുകളല്ല മുജാഹിദില്ല അതുകൊണ്ട് ആ തഫ്സൂർ എനിക്ക് ബാധ തന്നെ അതും തള്ളി അങ്ങനെ മുഴുവൻ തള്ളോട് തള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളിനെ വിടെ വെച്ച് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചോട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇയാൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഹദീസിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തള്ളുന്നില്ല അന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം അറിയേണ്ടുള്ളൂ അതിന് ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അർത്ഥം വെച്ചതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അർത്ഥം വെച്ചതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആ ഹദീസിനെ തള്ളുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചോദിക്കുവോ ചാക്കോ ബാസറെ അന്ന് അന്നും ഞാൻ ഇതേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല അദ്ദേഹം വായിച്ചത് അദ്ദേഹം വായിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ട് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഫഹദിന് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഹദീസിനെ തള്ളി എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഞാൻ അത് താങ്കൾ തള്ളി എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ റീസൺ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതാണ് മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല അതിന് വ്യാഖ്യാനമെന്നാണ് അപ്പം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടും ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഫഹദ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹദീസിനെ തള്ളിയതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഫഹദ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഫഹദിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളൂ ഫഹദ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു ബുക്ക് നമ്പർ ഹദീസ് നമ്പറും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹദീസിൽ പരിശോധിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കും എനിക്കിപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ അർത്ഥം അറബി എവിടെ അറബി വായിക്കുന്നല്ല അദ്ദേഹം അതിന്റെ മലയാളം വായിച്ചപ്പോൾ ആ മലയാളം മനസ്സിലായോ ഇല്ല അല്ല മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമികാരിറ്റി വരുത്തി പോവാ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ ആ ഹദീസ് മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് എടുക്കാം വേറെ ഒന്നും ഫാസ്റ്റ് പറയണ്ട അത് മാത്രം ഒരു കാര്യം
ഫഹദ് ഇനി മൈക്ക് എടുക്കല്ല ഞാൻ ഫഹദിനെ അവസരം മാന്യം മാന്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടി പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മലയാളവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വലത് വശത്ത് അറബി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പേജുകളും അങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ വിവർത്തനം അത് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുക ഒരു സെന്റൻസ് പോലും ഞാൻ വിടുന്നില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറെ ചില പദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചത് ആ ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ജിബ്രീലിനും മീഹായലിനും ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ ഇന്നിൻ ഇന്നിന്നവർക്കും ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവർ നമസ്കരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അള്ളാഹു ജിബ്രീല് മീഹായൽ അല്ലേ പ്ലസ് ഇന്നവർക്ക് ഇതവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാന്തി വേറെ എക്സെട്ര കുറച്ചു പേരും ഉണ്ടാവും ഇത്രയും പേർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഫഹദിനെതിരായി പ്രായ ആ വാക്കുകൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന്റെ അറബി തരണം എങ്കിലല്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആദ്യം നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ സഹിയായ ഹദീസിനെ തള്ളി എന്ന് ഞാൻ സഹിയായ ഹദീസിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല അന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല ഇന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിന് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കുകയും അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞത് ഇന്നും പറഞ്ഞത് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫഹദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഫഹദിന് ആ ഹദീസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ഫഹദിന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹം മുഖാന്തരം ചാക്കോ പാസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഫഹദ് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ മലയാളം ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞ ആ പണ്ഡിതനെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് പോലും ചെയ്യില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ശാന്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമികമല്ല അല്ല അല്ല പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആണ് ചാക്കോപാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ആ പണ്ഡിതനെ ഇപ്പൊ തള്ളി ആ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ പരിഭാഷയും തള്ളി അതിലും വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഫഹദ് 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 ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫഹദിന് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാവോ ഈ പോഷണെ പറ്റിയിട്ട് അതിനുത്തരം പറഞ്ഞില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം അതല്ല ചോദ്യം അതല്ല ചോദ്യം അതല്ല ഈ ചാക്കോപാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഫഹദിന് അറിയാവോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹദീസ് ഞാൻ ഇതിന് കുറെ മുമ്പ് ഇതേപോലുള്ള ഇത് അത് തന്നെയാണോ അറിയില്ല നാനൂറ്റി ചില്ലാനം അത് മറ്റേ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് എന്താ പറയാ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിലുള്ള ഹദീസ് കുറെ മുമ്പ് ഞാനത് പറയണത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഹദീസിന് ഇത്തരത്തിലൊരു അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ഹദീസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേറെ അതിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറാ കൊടുത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതർ നൂറടുത്ത് നൂറ് കൊടുക്കുന്ന ആടെ കുറ്റമാണ് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ നമ്പറാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫഹദിന് അറിയില്ല അതാണ് എന്റെ വാസ്തവം അതെ ആ നമ്പറിനെ പറ്റി ആ ഹദീസിനെ ആ നമ്പറിലുള്ള ഹദ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം 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 അതുകൊണ്ട് ഫഹദ് എന്ത് ചെയ്തു ചാക്കോപാസ്റ്റർ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ സമ്മതിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ചാക്കോപാസ്റ്റർ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് ഫഹദ് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കഴിയട്ടെ ഫഹദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടി 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 ഒന്ന് മ്യൂട്ടി 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 ഈ ചെവിക്കൽ അടിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം ഫഹദിന് അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫഹദ് അതിനെ ചാക്കോപാസ്റ്റർ തെറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചാക്കോപാസ്റ്റർ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്തു അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഭഗത് പറയണ ചാക്കോപാസ്റ്റർ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പം ചാക്കോപാസ്റ്റർ പറയും ഓക്കെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വാ പക്ഷെ താങ്കൾ ഇവിടെ ചാക്കോപാസ്റ്റർ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കോപാസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കിയ താങ്കൾ ആ അതീസിനെ തള്ളിയതാണ് എന്നാണ് ചാക്കോപാസ്റ്റർ മനസ്സിലായത് താങ്കളുടെ കുറ്റമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ താങ്കൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ചാക്കോപാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫാഹദ് ഓതന്റിക്കായ ഹദീസിനെ തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് കേൾക്ക് അപ്പൊ ഫഹദ് ഓതന്റിക്കായ ഹദീസിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല അന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല ഇന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചാക്കോപാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് അദ്ദേഹം നോണ പറയോ ചെയ്തെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തള്ളിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ശരിയാണ് ചാക്കോപാസ്റ്റർ ഞാൻ വരാം ചാക്കോപാസ്റ്റർ അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്തോ പറയാൻ വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫഹദിന്റെ ഒരു കൈലിരിപ്പാണ് ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആര്യ ഹുസൈനെ ഫോൺ വിളിച്ചെന്നാണ് ഇപ്പൊ ആര്യ ഹുസൈൻ അത് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പുതിയൊരു കമന്ററി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പെയ്ഡ് പെയ്ഡിന് പുതിയൊരു അർത്ഥം ഗൂഢാലോചന ഇതുപോലെയാണ് ഹദീസ് ചാക്കോപാസ് സ്വന്തം ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഇതേ കാര്യമാണ് എം സി അബ്ദുൽ നാസറും പറയുന്നത് ഞാൻ ഏതോ ഹദീസ് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിവരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതേ കാര്യമാണ് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതേ കാര്യമാണ് ഒ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് പീറ ഹദീസ് ഇനി പീറയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഹദീസ് കൊള്ളാവോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ കൂടി ഒരു ആലോചന നടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് കണ്ട് കാണുകയാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ച് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലെ ഒരു വാചകമാണ് ചാക്കോ പാസ് വായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പക്കൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ആരും അവിടെ നിന്ന് കണ്ണിച്ചു കണ്ടില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിഷയം വിട്ടു പോയി എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം അടുത്തത് ഓർത്തോണ്ട് പറയാം ആ ചർച്ച തൃത്വത്തെ പറ്റി ആയിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഇസ്ലാമിലും ഏക ദൈവ വിശ്വാസം അതിൽ തേഞ്ഞൊട്ടി തകർന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ എല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന കാര്യമുണ്ട് അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ആരെയോ കൊണ്ടുവന്നു ഊടായ്പ് വിദ്യകൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും തെളിവില്ല അവസാനം ഇപ്പൊ ചാക്കോപാസക്ക് നേരെ വന്ന് നടത്തിയ ആക്ഷേപം എന്താ ഈ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് തെളിവ് തന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത അടവെടുക്കും അതിന്റെ പരമ്പര ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ പരമ്പര ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം തിരുവട്ടാറ് പണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇത് ശരിയാക്കി തരാം ഖുറാൻ എല്ലാം ഡിസോർഡർ ആണ് ശരിയാക്കി തരാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയവും സൗകര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട റോയൽറ്റിയും കൊടുത്ത ഖുറാൻ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നും തരണ്ട ഞങ്ങൾ ഹദീസ് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തരാം ഈ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വൃത്തിയേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മാന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി തരാം നിങ്ങൾ അല്ല ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് കിട്ടുമോ സംസാരിക്കാൻ ഇയാൾ ഈ പറയണ നുണകൾ എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ കിട്ടുമോ ഇയാൾ ഇത്രയും നുണ പറഞ്ഞില്ലേ ഫഹദിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക്
ഏ ഖദീസ് കുഴപ്പോ ആയത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് സി എൻ അഹമ്മദ് പോലും ഇവിടെ ചോദിക്കല്ലേ ഖദീസ് എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ പടുവിഡികളായ ആളുകളുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഖദീസ് എഴുതാവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളം ഏതാണെങ്കിൽ കള്ള ഒന്ന് കള്ളൻ രണ്ട് കള്ളം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശീരിക്കണം അതുകൂടെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മറ്റേ ആള് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് ഫഹദ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല ആ ചർച്ചയിൽ ഫഹദ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഈ ആയത്ത് വായിച്ച ഫഹദ് എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞെന്ന് പറയാവോ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിലേക്ക് വരാം അതൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ട് പോവാം ഞാനത് വിട്ടുപോയത് ഫഹദ് അതുകൊണ്ട് അത് അതൊന്ന് പറയട്ടെ ആ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് സംബന്ധിച്ചാണ് വിഷയം നടന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് സത്യോടുകൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അതില്ല അള്ളാഹു ഒരു വിഗ്രഹ ബിംബമാണെന്നാണ് അവിടെ ചർച്ച നടന്നത് അതിന് ഞാൻ തെളിയിക്കുക ചെയ്തത് അത് ഇവിടുത്തെ ഇത് ഇത് വായിച്ചപ്പത്തേക്ക് പുള്ളി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് തെറ്റാണെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതോ ഫഹദ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വെറുതെ കള്ളം വായിച്ചത് എന്തുവാണ് പുള്ളി എന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയാം അത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഗ്രഹ മുമ്പത്തെ കുറിച്ച് അമാനി മകന് വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുജാഹുദ്ദീൻ കണ്ട അതെനിക്ക് ബാധമല്ല അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു പിന്നെ വായിച്ചത് ഈ ഹദീസാണ് ഇതും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്നാണോ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഹദീസ് ഇല്ല എന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ഹദീസ് ഇല്ല എന്നാണോ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അതിപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് പുള്ളി അത് എടുത്ത് അത് അപ്പൊ ഈ ഫഹദ് നുണയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫഹദിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഫഹദി കാണുന്നില്ല നുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടായത് ഫഹദ് അതൊന്ന് പറയാവോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്റെ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ മറന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അറബിയിൽ അവിടെ അറബിയല്ല അങ്ങനെ തർജ്ജിമ ചെയ്തതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കി എങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഹദീസിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല ഇത് നോക്കി ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫൈദ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അന്നും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫഹദ് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഈ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്നാണ് പുള്ളി അതിന്റെ പര്യായമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ തള്ളിയിട്ടില്ല അന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല ഇന്നും തള്ളിയിട്ടില്ല അന്നും ഫഹദ് ആ ഓക്കെ അന്നും ഫഹദ് ഇത് വായിച്ചപ്പോഴും നുണ നുണ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഫഹദ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്നും ഹദീസിനെ തള്ളിയിട്ടില്ല എന്ന് ഫഹദേ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വായിച്ചപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ ഫഹദ് അന്ന് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയും വായിച്ചപ്പോ നുണ പറഞ്ഞു ആ വായിച്ചപ്പോ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നും പാസ്റ്ററിനോട് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ വായിച്ചപ്പോ നുണ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല നുണ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ പുള്ളി അന്ന് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് അത് തള്ളിയെന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞെന്ന് ഇപ്പം ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിരിക്കാം പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇനി അത് അത് നമുക്ക് വിടാം കാരണം ഫഹദിന് അറിയില്ല എന്ന് ഫഹദ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് കയറി പിടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പം അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള നുണകൾ അടുത്തത് എണ്ണി എണ്ണി ഫഹദ് പറയാൻ പോവാണ് ഫഹദ് ഒന്ന് ഒരു നുണ രണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ തന്നെ
അത് പകലല്ലേ പറഞ്ഞു അവിടെന്ന് അവിടെ ഭഗത് മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഭഗത് പിന്നീട് എന്നൊക്കെ താങ്കൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഉളുപ്പില്ലാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അൽത്തക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ അൽത്തക്കിയ അൽത്തക്കിയ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചുമ്മാ വേറെ വല്ല പണി ഇന്ന് കൂടായ്പ്പ് കൊണ്ടിറങ്ങാതെ ഇയാൾ എന്താ അവിടെ നിന്നോട് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇരുന്നോണ്ട് അവിടെ ഒന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇപ്പൊ ഉത്തരം മുട്ടിക്കഴിയും ഇപ്പൊ പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പറയാം അതിന് ഗൂഢാലോചന എന്ന് അർത്ഥം ഇന്നലെ നികണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട രണ്ട് ആരി ഹുസൈൻ ഇന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കേട്ടോ അതുപോലെ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ പോയി അറിഞ്ഞേറ്റു വേണമെങ്കിൽ ആരി ഹുസൈൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ ഈ ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആരി ഹുസൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടായിരുന്നോ അവിടെ പോയി കേട്ടേച്ചുവാ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഉടനെ ചാടി ഇറങ്ങരുത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ നോണ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അതെ നോണ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ നോണ പറയാൻ അവകാശമുള്ളത് തക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നുണയെന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങള് ലോക നുണ വിവരദോഷം ഇതേ പറയത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നോണ പറയുന്നേ ഇദ്ദേഹം അതിനാൽ അവിടെ കിടന്ന് പോരാടുകാരൻ ഉണ്ണിയാഴ്ച പോരാടുന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് തകർക്കുകയായിരുന്നു അതുവഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടുകാരുന്നു ആ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കിടന്ന് ഇദ്ദേഹം എന്തോ തീർപ്പായിരുന്നു എന്തോ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ആര്യ ഹൂസൈനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോടം വിളിച്ചോ ഇല്ല അതറിഞ്ഞോ താങ്കൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞേച്ചു പോയി പോയി അത് കേട്ടേച്ചുവാ ഇത്ര വലിയ ജ്ഞാനിയും ഗവേഷകനും പണ്ഡിതനും ഒക്കെ അല്ലേ പോയി കേട്ടിട്ടുവാ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള സത്യാണ് ആര്യ ഹൂസൈന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അപ്പാടെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ടെലഫോൺ സംഭാഷണം കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ട നൗഷാദ് പോലെ അവിടെ കൂട്ടിയാ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞു വരത്തിയത് അവിടെ കാശ് കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഊഹിക്കാൻ ചില കാരണമുണ്ട് ഊഹിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിളിച്ചെന്നാ അപ്പൊ അത് കാശ് കൊടുത്തു എന്നാകുമോ കാശ് കൊടുത്തു എന്നാണോ രണ്ടുപേര് ഫോൺ സന്ദേശം നടത്തി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നു അത് തടയാൻ നിങ്ങൾ വരണം എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞെന്ന് കൂട്ടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും തെറ്റാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കാശ് കൊടുത്ത് യാമിതയ്ക്കും മറ്റേ ഷിറവിനും കാശ് കൊടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഊഹിക്കാം ഊഹിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഗതിയേട് ഊഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്നുള്ള നോണ ഒന്നാമത്തെ നോണ പൊളിച്ചു എന്തോ നോണയാ കാശ് കൊടുത്തെന്നുള്ളത് എവിടെയാ കാശ് കൊടുത്ത ആർക്കാ കൊടുത്തെ ചങ്കറപ്പണ്ടി അതൊക്കെ വിളിച്ചു പറ ചുമ്മാ ബോധം കെട്ട വർത്താനം പറയാതെ ഓക്കെ ഫഹദ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരിഫ് ഹുസൈന് രണ്ടാമത് വന്ന് ഷഫീനയോട് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു അജി ബ്രദർ മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഞാൻ വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാള പറ്റൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ആദ്യം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പോയി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി പെടും മനസ്സിലായോ അത് ആദ്യം കാള പറ്റോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പം അനിൽ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചോ എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഉറപ്പ് വരുത്താതെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ അങ്ങ് എത്തി ആ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇനിയും ഫഹദിനെ പോലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ ബുദ്ധിജീവികൾ പോകരുത് എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ആരിഫ് ഹുസൈൻ മാറ്റി പറഞ്ഞു ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ ടങ് സ്ലിപ്പ് ആവാം അതിനെ ആ ടങ് സ്ലിപ്പിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നിലവാരം അത്രയ്ക്ക് നീചമായ അത്രയ്ക്ക് താഴ്ന്ന കടയിലുള്ള നിലവാരമാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഫഹദെ ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഓക്കെ വഴക്ക് വേണ്ട ഇതുമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ വാദമല്ല മറ്റൊരാൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ചെയ്തത് അതിനെ ഇവർ വല്ലാണ്ട് ബാക്കി കൂടിയെന്ന് കണ്ടപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് വാങ്ങിയത് എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ ജാമീതൊക്കെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അദ്ദേഹം അത്ര അത്തരത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അത്
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ തന്നെ പച്ചക്ക് ചുമ്മാ ടങ് സ്ലിപ്പൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യമായി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതുപോലൊന്നും അല്ല അവിടെ അദ്ദേഹം സ്വൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അനിൽ ഭായ് ഞാൻ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു കൊടിത്തോട്ടം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പച്ചക്ക് ആരിഫ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വോയിസ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് എല്ലാവരുടെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ ടൈം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഫഹദ് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ നിർത്താം അങ്ങനെ പച്ചക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ സംശയിക്കാൻ സാഹചര്യ തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ വോയിസ് നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഇവിടെ ഇന്ന് അല്ല ഇന്ന് 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 ആരിഫ് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെ ഫഹദ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കാളെ പറ്റൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഫഹദ് കാളെ പറ്റൂ എന്ന് ആരിഫ് ഹുസൈൻ എവിടെയോ ടങ് സ്ലിപ്പ് വഴി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ടങ് സ്ലിപ്പ് അല്ല എന്ന് ഫഹദ് ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫഹദ് ഓൾറെഡി തെളിവുകൾ ഫഹദ് ഫഹദിന് വിരുദ്ധമായ സ്ഥിതിയിൽ ഇനിയെങ്കിലും അത് കാളെ പറ്റപ്പോൾ ഞാൻ കയറെടുത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആരിഫ് ഹുസൈൻ അത് തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് പറയും അതിന് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അല്ല വിളിച്ചെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് പബ്ലിക്കിൽ വന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഇവിടെ പലരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫഹദിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സെക്കൻഡ് വെച്ച ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഷിറഫിനെയും വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റിന്റെ ഒരു ബി ടീം ആണല്ലോ ഇപ്പം എന്തോ എന്തോ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ നബീൽ വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഷിറഫിനെ വിളിച്ചു എന്ന് ആ ഷിറഫിനെ വിളിച്ചു എന്ന് നബീൽ വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റും പൊളിഞ്ഞു ഫകതെ ഇത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉരുണ്ട് കളിയല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം അല്ലേ ഫകതെ ഈ നടത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിച്ചു ഇവരെ വിളിച്ചു ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് ഫകതൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നാണം കെട്ട പരിപാടിയല്ലേ ഫകതെ ഇത് ഇപ്പം അവസാന ഭാഗം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഒത്തുകൂടി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരിഫും അതുപോലെ ഈ നബീലൊക്കെ കൂടെ ബാക്ക് കളിച്ചതാണെന്നാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ല നബീല് ആരിഫും നബീലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം കേൾക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ ഈ നബീല് നബീല് ഷിറഫിനെ വെച്ച് ഷിറഫിനെ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കള്ളത്തരം കൊണ്ടുവന്നു അത് പൊളിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇപ്പം മറ്റേത് മറ്റേ കാള പറ്റൂന്ന് കേട്ട് കയറെടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വള്ളി മറ്റേ അപ്പൊ എല്ലാവരും വിളിച്ചു 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 എന്നത് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം അവിടെ ആന ആര് പറഞ്ഞാണ് സത്യം ഏതാന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഈ മുങ്ങാൻ പോകുന്നവന്റെ കയ്യിൽ കച്ചി തുരുമ്പായിട്ടാണ് ഫഹദ് ഇതിനെ കണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിന് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതെന്റെ വാദമല്ലായിരുന്നു പേടലാണെന്നുള്ളത് അതിന് സംശയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് ഷിറാഫിനെ വിളിച്ചു എന്ന് ഷിറാഫും പിന്നെ ആരിഫിനെ വിളിച്ചു എന്ന് ആരിഫും പച്ചക്ക് പറയുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടും കയറ കാളെ പറ്റൂന്ന് കേട്ടപ്പോ കയറെടുത്ത രണ്ട് സീനറിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത് രണ്ടുപേരും കൈ ഒഴിഞ്ഞു ഫഹദ് ഇനിയിപ്പൊ അത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞല്ല അല്ലല്ലല്ല രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആരിഫ് പറഞ്ഞു അത് അപ്പാടി വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒരു വാശിയും കേൾക്കാനുള്ള ബാധ്യതയില്ലേ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോ
അല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ മനപൂർവ്വം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചതെന്നും പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ആ കാര്യമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യരല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റ അവത്താകാം രണ്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞ മൂന്ന് പിശകുകളും സെൽമൻ സോളമൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന തെറ്റുണ്ട് ആര് വരട്ടെ സംസാരിക്കാൻ വരട്ടെ ക്ഷിറവ് വരട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറയട്ടെ ക്ഷിറവ് പറഞ്ഞ ഉടനെ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ക്ഷിറവ് പറഞ്ഞോ ഞാൻ കാശ് ഓഫർ ചെയ്തൊന്ന് ക്ഷിറവ് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഷിറഫിനെ വിളിക്കുന്ന തെറ്റല്ല അയാൾ എന്റെ ഡിബേറ്റർ ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അടനെ അത് കാശ് കൊടുത്തതിന് തെളിവാകുമോ ഒരാളെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന് വരണം കമ്പൽ ചെയ്യുക ഈ ഷിറഫ് എത്ര തവണ ഞങ്ങളെ കമ്പൽ ചെയ്തു നിർബന്ധിപ്പിച്ചു എത്രയോ തവണ അത് കാശ് തന്നിട്ടാണോ കാര്യസമതിനി ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിന് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ തയ്യാറായത് അപ്പോ അത് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണോ അപ്പോ ഒരാൾ ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോ കാശാണ് അതിലെ ഘടകമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചോദ്യം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കാശാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പേടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ പലതും ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥമെന്നാക്കി ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്റെ പൊന്നു ഭഗതെ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ മ്ലേച്ഛമാണ് മോശമാണ് നിങ്ങളുടെ സമൂഹം അത് കേട്ടിരിക്കുക അത് അതെങ്കിലും ഓർത്ത് മര്യാദക്ക് നമ്മൾ ഇടപെടാൻ ചെറുക്കം പറഞ്ഞ പോലെ മര്യാദക്ക് 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 എനിക്ക് അത്ര പറയാറുണ്ട് ഒരു ഉപദേശം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് അനിൽ പാസിന്റെ ഭാഗം പോലും ഫഹദ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത് കണ്ണടച്ച് ഫഹദ് വിശ്വസിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ഫഹദ് ഒരു മോറൽ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടംസ് ലിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാക്കുകൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പോയി പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നതും ശരിയാണെന്ന് ഫഹദ് ഇവിടെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയും ഫഹദ് എവൻ ഭൈ ഓക്കെ സൗഹൃദത്തോടു കൂടി പറയാം ഞാൻ ആദ്യമേ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഊഹിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില തെളിവുകളുണ്ട് അത് ഒരു ഷിറാഫിൻ്റെ വോയിസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ അരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു വോയിസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു തങ്ക്സിൽപ്പായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു അത് നിങ്ങൾ കേൾവിക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ ഒന്ന് മിനിറ്റ് കേൾക്കൂ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് സംഭവം ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരിഫ് ഹുസൈന വേറെ ആരോ വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കൊടിത്തോട്ടമല്ല വിളിച്ചത് വേറെ ആൾ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആൾ വിളിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കൺഫ്യൂഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളതാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഷിറാഫ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്നു ജാമിത ടീച്ചർ പറയുന്നു എന്നെ പിങ്ക് ചെയ്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് ഷിറാഫിന്റെ കാര്യം ഫഹദെ ഞാൻ അത് ഒരു പുതിയൊരു പരിപാടി വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കഥ മനയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാടകം ചമഞ്ഞ് ഷിറാഫിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങളുടെ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഷിറാഫ് നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫഹദ് നുണ പറഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫഹദിന് തിരസ്കരിച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെടും ജാങ്കോ ഞാൻ പെട്ടു അല്ല അങ്ങനല്ല അത് ഇതിപ്പോ രണ്ടു മാസത്തോളമായിട്ട് പുള്ളി ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ എനിവേ അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ തൽക്കാലം ഇതിന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം ചില സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കാരണം അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നു ഇനി ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ വോയിസ് ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ വോയിസ് ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരിഫ് ഹുസൈന്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുടെ കയ്യിലല്ല ഷെഫീനയുടെ കയ്യിലാണ് ഷെഫീനയുടെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ തെളിവ് ചോദിക്കാം അന്വേഷിക്കാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽമം ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സെൽമം ബ്രദർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കോൾ റ
ഓക്കെ ഫഹദ് ഏതായാലും ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫഹദ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഫഹദ് ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു ഫഹദ് ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അതെ ഫഹദ് ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് ഫഹദ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫഹദ് ഇന്നലെ അവിടെ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരെ തെറിയെന്നും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല അത് എപ്പോഴൊക്കെയോ പുള്ളിക്കാരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിവേ കേക്ക് പറയുന്ന കേക്ക് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പം ഇത് അറിയണം എന്നുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ആക്കാനും കൂടെ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോയി കേട്ടോളാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് കൺക്ലൂഡഡ് ആയി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പറയാനുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ആ ഈ ഫഹദ് ഇത്രയും പാവായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നലത്തെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറയാണ് എന്ത് പാവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അയ്യോ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ അല്ല നമ്മള് ഈ പണ്ടൊക്കെ പോലീസുകാർ കണ്ടില്ല സംശയത്തിന്റെ ഇതിൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ആളെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലു എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അനിക്കോളിത്തോട്ടം ബാസ്റ്റിനെതിരെ ഫഹദ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം അതിന്റെ പേരിൽ കിടന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മെഴുകാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ഭാഗത്തിന് കൊടുത്താ ശരിക്കും കിടന്ന് മെഴുകുന്നത് കാണാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയാണ് പറയാനുള്ളൂ മൈക്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി ഞാൻ താഴ്ത്തു വിട്ടാലോ ഇതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി മൈക്ക് എടുക്കത്തില്ല ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ മൈക്ക് എടുക്കത്തില്ല മൈക്ക് എടുക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രദറ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇത്രയും ഭാവമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയും പോയിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊരു പക്ഷെ തെറ്റാവാം ശരിയാവാം ഞാൻ ദൈവമൊന്നും അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിലും അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പച്ചക്ക് ആ വോയ്സുകൾ കേട്ടപ്പോ നടത്തിയതാണ് അത് പൊളിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് വിട്ടുപിടി ഫഹദ് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനാണ് അത് പൊളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ശ്രമങ്ങൾ ഭഗതിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച ചെയ്യാവും ഒന്ന് അയാളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം രണ്ട് അയാളുടെ സാമ്പത്തികമായ ആരോപണം ഇത് രണ്ടും മോശമാണ് നമുക്ക് വേറെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് തെളിവ് വേണം തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാതിരിക്കണ്ട ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന വസ്തുതകളെല്ലാം പഠിക്കണം വിശകലനം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ദുർബലമായ ന്യായങ്ങളല്ലേ പിങ് ചെയ്ത് ഒരാളെ വിളിക്കുക ഒരാളെ പിങ്ക് ചെയ്തില്ല അത് പിന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വേറെ രീതി ഉണ്ടോ പിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെയാണ് എത്രയോ തവണ നിങ്ങൾ എന്നെ പിങ്ക് ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയൊക്കെ അതിന്റെ ആ മൂടിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ തന്നെയല്ലേ ഇന്നലെ ഇത്രയും പണം മുടക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഷിറഫിനെയും ജാമിത ടീച്ചറെയും വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതുപോലെ ഒരുത്തന ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയല്ലേ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടും അയാൾ വന്നിരിക്കും ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എം സി അബ്ദുൾ നാസറിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ അത് അതിന് പകരം ഈ രീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതുവരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വികാര പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ രണ്ടും ഏറ്റുമൂട്ടി ഒടുക്കം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ആ രീതിയിൽ കാര്യമാണ് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും അറിയത്തില്ലേ ഫഹദ് ഏതായാലും ഫഹദിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫഹദിലോട്ട് 